السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد என்றால் <laughs> இப்பொழுது <laughs> உடுப்பு வாங்குற பீரியட் அதனால இஸ்லாத்துடைய பார்வையில் ஆடைய அனுபவித்தல் சம்பந்தமாகவும் எப்படியெல்லாம் ஆடைகளை இஸ்லாம் உடுக்க அனுமதிக்கிறது எப்படியெல்லாம் தடை செய்கிறது என்ன நோக்கத்திற்காக உடுக்கலாம் எதற்காக உடுக்க கூடாது எப்படிப்பட்ட விலையில் ஆடைகளை வாங்கலாம் என்பது போன்ற விஷயங்களை பற்றி குர்வான் சுன்னாவில இருந்து உங்களுக்கு மத்தியில முக்கியமான சில விஷயங்களை சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் சகோதரர்களே ஆடைகள் பற்றி சொல்ல வேண்டுமா என்று கேட்டால் நான் அவருடைய முக்கியத்துவங்களை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது காரணம் ஆடை பற்றிய அல்லது ஆடை என்பது ஒரு துறையாக வளர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்திலே நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பல கடைகள் பல சரக்குகளோடு ஆடையும் ஒரு பகுதியாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு ஆடை உடுப்பு கடை அதாவது ஆடை கடை என்று சொல்லியே ஒரு பகுதி இருக்கிறது ஆடைக்கு என்று சொல்லியே ஒரு பகுதி இருக்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற அளவுக்கு கேட்டன் என்று சொன்னா கேட்டன் கடை என்று சொல்லி அதே போல சேட் என்று சொன்னா சேட்டுக்கு என்று ஆண்களுக்கு என்றா ஆண்களுக்கு என்று பெண்களுக்கு என்றா பெண்களுக்கு என்று குழந்தைகளுக்கு என்றா குழந்தைகளுக்கு என்று ஒதுக்கப்படுகின்ற அளவுக்கு ஒரு துறையாக இந்த ஆடை செக்ஷன் வளர்ந்திருக்குது அது மாத்திரமல்ல அது ஒரு தொழிலாக அதனுடைய ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உதாரணமா குளர் அடிக்கணும்னா அது ஒரு தொழில் அதுல வந்து ஒரு ஆள் எக்ஸ்பீரியன் ஆகி அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிப்பார் மிச்சம் அனுபவ அனுபவப்பட்டவராக இருப்பாரு அதுல முழு திறமை அவருக்கு இருக்கும் அவருக்கு கொலர் அடிக்க மட்டும் தான் தெரியும் சேட்டுக்கு சம்பந்தம் இல்லை அப்புறம் பொத்த காசு பிடிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க அதுல மட்டும் ஒரு எக்ஸ்பர்டான ஆள் இருப்பாரு அவங்க எல்லாம் எப்ப பிடிவிடுவாங்கன்னா பெருநாள் கிட்டா கூட ஒரு பன்னெண்டு பதினஞ்சு வயசுல இருக்கக்கூடிய பாடசாலை போகக்கூடியவங்க கூட போயிருவாங்க அதை பொத்த காசு தைக்கிறதுக்கு அப்படி எப்படி ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு பகுதி என்று வளர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தை நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆடையே ஒரு துறை ஆடையே ஒரு துறை என்று நாங்கள் நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு துறையாக வளர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அம்சத்தை பற்றி இஸ்லாம் எதையும் பேசவில்லை என்பது உண்மையிலேயே அது இறைவனுடைய மதம் அல்ல என்று ஆகிவிடும் ஆனால் இஸ்லாம் நூற்று கணக்கான அதிதிகளையும் நூற்று கணக்கு பத்துக்கு மேற்பட்ட குர்வான் வசனங்களையும் இது சம்பந்தமாக எங்களுக்கு சொல்லுவதை பார்க்கின்ற பொழுது அதை பற்றி ரசூலுல்லாஹி சலாஹுலி செல்லும் நிறையவே பேசி இருக்கிறார்கள் நிறையவென்றால் அன்றைய காலத்து ஆடைகளை பற்றி மாத்திரம் அல்ல முன்னறிவிப்பு களைஞ்சு எதிர்க்கிறார்கள் இந்த மாதிரி ஆடைகள் வரும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் ரசூலுல்லாஹி சலாஹுலி செல்லும் ஆடை விஷயத்தில் ஒரு தெளிவான ஒரு ஒரு அறிவை எங்களுக்கு தந்திருப்பதை நாங்கள் குர்வானிலும் ஹதீதிலும் கண்டு கொள்ள முடிகிறது முதன் முதலாக ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உலகம் என்பது ஆன்மீகம் என்பது உலகத்தை புறக்கணிப்பதல்ல ஆன்மீகம் என்பது மதத்தை பின்பற்றுவது என்பது மார்க்கத்தை பின்பற்றுவது என்பது உலகத்தை புறக்கணிப்பது அல்ல அப்படி ஆன்மீகத்தை எங்களுக்கு இஸ்லாம் சொல்லித்தரவில்லை வாழுகின்ற இந்த உலகத்தை அல்லாவுக்கு திருப்தியாக வாழுதல் தான் ஆன்மீகம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய திருமணம் ஆடை வீடுகள் வாகனங்கள் சொத்துக்கள் சுகங்கள் குழந்தைகள் நண்பர்கள் உறவுகள் என்றெல்லாம் புறக்கணித்து விட்டு ஒரு காட்டிற்கு போய் ஒரே ஆடையை போட்டுக் கொண்டு கண்ணீரும் அதாவது கண்ணீரோடு வாழ்வதுதான் அல்லது சிரம்பணிந்து வாழ்வதுதான் ஆன்மீகம் என்று ஏனைய கொள்கைகள் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஆனால் இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதை துறப்பது ஆன்மீகத்துக்கு எதிரானது அதை துறப்பது ஆன்மீகத்துக்கு எதிரானது அம்ரிபுனல் ஆஸ் ரதியல்லா உன்னவர்கள் சம்பந்தமாக ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் உலி செல்லமோடத்திலே ஒரு முறைப்பாடு வருகிறது 
ஆயிஷா ரதி அல்லா உணவுகள் தான் முறைப்பாடு செய்கிறார்கள் அவரது மனைவி வந்து இவரிடத்திலே சொன்னதாக முறைப்பாடு செய்கிறார்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இந்த அம்ரிபுல்லாஸ் அவர்களுக்கு இது சம்பந்தமாக அதாவது உலகம் சம்பந்தமாக எந்த அக்கறையும் கிடையாது நோம்பு பிடிப்பதும் தொழுவதும் அவரது வேலை என்று ஆயிஷா ரதி அல்லா உணவு முறைப்படுகிறார்கள் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அவரை அழைத்து அப்படியா செய்தி என்று கேட்கிறார்கள் ஆம் என்கிறார்கள் அதற்கு நபீர்கள் சொன்னார்கள் இன்னலி உனது மனைவிக்கு என்ற ஒரு கடமை இருக்கிறது உங்களது கண்ணுக்கு என்ற ஒரு கடமை இருக்கிறது உங்களது உடலுக்கு என்ற ஒரு கடமை இருக்கிறது உங்களது ரப்புக்கு என்ற ஒரு கடமை இருக்கிறது இந்த எந்த உரிமைகளும் கடமைகளும் ஒன்றோடொன்று மோதினாலும் அவர் ஆன்மீகவாதி அல்ல ரசூல்லாஹிசல்லாஹுலை வணக்க வழிபாடுகள் எப்படி எப்படி நபீர்கள் தொழுதார்கள் எப்படி அவருடைய வீட்டு வாழ்க்கை போகிறது என்று கேட்பதற்காக ஒரு சிலர் வருகிறார்கள் நபி அவர்கள் அந்த நேரத்தில் அங்கு இல்லை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அவரிடத்தில் விசாரிக்கிறார்கள் அபி அவர்கள் நிறைய தொழுவார்கள் நிறைய நோன்பு வைப்பார்கள் எல்லாம் ஆயிஷா ரதி அல்லா ஒன்னா சொல்கிறார்கள் அதிலே ஒரு சிலர் பேசிக் கொள்கிறார்கள் நான் இன்று முதல் இரவிலே தூங்க மாட்டேன் தொடர்ந்து தொழுவேன் இன்னொருவர் நான் பகலில் சாப்பிட மாட்டேன் தொடர்ந்து நோன்பு பிடிப்பேன் நான் திருமணமே முடிக்க மாட்டேன் அல்லாவை அல்லாவுடைய வணக்கத்திலேயே ஈடுபடுவேன் சொல்லிவிட்டு போகிறார்கள் ரசூருல்லாஹி சலாஹு செல்லம் வந்தவுடன் இந்த செய்தியை சொல்கிறார்கள் நபியர்கள் சொல்கிறார்கள் எப்படி சொல்கிறார்கள் என்ன இப்படி பின்பற்றக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு சமுதாயத்தை இன்றுதான் நான் காணுகிறேன் சொல்லவில்லை அப்படித்தான் சொல்லி இருப்பார்கள் ஒரு ஆன்மீகவாதி என்று நாங்கள் பார்க்கின்றவர்கள் அப்படித்தான் சொல்லி இருப்பார்கள் ரசூலுல்லாஹி சலாஹ் அலி செல்லம் சொல்கிறார்கள் மக்களை எல்லாம் ஒன்று கூட்டுகிறார்கள் ஒன்று கூட்டி கேட்கிறார்கள் ஒரு சிலர் இப்படி இப்படி எல்லாம் கதைத்ததாக நான் கேள்விப்பட்டேன் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் சொல்கிறார்கள் இன்னி அக்ஷா கும்லில்லாஹி வாத்துக்கா கும்லஹு அல்லாவை உங்களிலேயே கூடுதலாக பயப்படக்கூடியவன் நான் தான் அல்லாவை உங்களிலேயே கூடுதலாக அஞ்சக்கூடியவன் நான் தான் நானே இரவிலே தூங்குகிறேன் நானே திருமணம் முடித்திருக்கிறேன் நானே பகலை நோன்பை விடுகிறேன் எனக்கு மேலதிகமாக போக போகிறீர்களோ என்பது போன்ற தோரணையை நபியர்கள் கேட்டார்கள் நான் உங்களிலேயே அல்லாவை பயப்படக்கூடியவன் உங்களிலேயே இறைச்சம் உள்ளவன் நானே இரவிலே தூங்குறேன் நானே திருமணம் முடித்திருக்கிறேன் நானே பகலில் நோன்பு பிடிக்காமலும் இருக்கிறேன் பமன் ரஹிபான் சுன்னதி பலைசம் இன்னி எனது வழிமுறை யார் புறக்கணிக்கிறாரோ அவர் என்னை சார்ந்தவர் அல்ல எனவே ரசூலுல்லாஹி சலல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் காட்டி தந்த ஆன்மீகம் உலகத்தை புறக்கணித்து மனைவியை புறக்கணித்து குழந்தைகளை புறக்கணித்து ஆடைகளை எல்லாம் புறக்கணித்து ஒற்றை ஆடையோடு திரிந்து கொண்டு நான் தான் தகுவாதாரி என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பதல்ல அப்படி ரசூலுல்லாஹி சலல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஆன்மீகத்தை சொல்லித்தரவில்லை ஒரு கவல உணவு அது உனது மனைவியுடைய வாயிலை ஊட்டுகின்ற உணவாக இருந்தால் உனக்கு ரெண்டு நன்மை என்று சொன்னார்கள் ஒன்று தர்மம் செய்த நன்மை இரண்டாவது உறவுகளை சேர்ந்த நன்மை என்று நபியர்கள் சொன்னார்கள் இன்னொரு ஹதீதிலே மனைவியின் வாயில் நீ ஊட்டி விடுகின்ற ஒரு கவல உணவாக இருந்தாலும் அதுவும் சதக்காதான் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் சொன்ன செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி வல்லம் எப்படி இந்த உலகத்தோடு தங்கள் உள்ளத்தை வைத்திருந்தார்கள் என்றால் ஒருமுறை மிம்பரில இருந்து சாதாரணமாக மக்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் ஹசன் ஹுசைன் ரதி அல்லா இரண்டு பேரும் ஓடி வருகிறார்கள் ரதி அல்லா ஹுமா நபி அவர்கள் அவர்கள் வருவதும் போவதும் உள்ளே வருகிறார்கள் மறுபடி போகிறார்கள் உள்ளே வருகிறார்கள் மறுபடி போகிறார்கள் அதை பார்த்த நபி அவர்களுக்கு தாங்க முடியவில்லை மிம்பரை விட்டு இறங்குகிறார்கள் அந்த இரண்டு குழந்தைகளின் கையில எடுத்து விட்டு சொல்கிறார்கள் சதக் அல்லா அல்லா உண்மை உரைத்தான் அல்லாஹு தாலா உண்மை உரைத்தான் உங்களது குழந்தைகளும் உங்களது சொத்துக்களும் உங்களுக்கு பித்துனாதான் ஒரு சோதனை தான் என்று அல்லாஹ் சொன்னது உண்மைதான் என்று புள்ளை வச்சுக்கிறார் அதைகளை பார்க்கின்ற பொழுது அனைத்துக் கொள்ள வேண்டும் முத்தமிட வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனை உங்களுக்கு வருவது உங்களை அல்லாஹ் உத்தாலா சோதிப்பதற்காக ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் என்பதை நபியோர்கள் சொன்னார்கள் அது மாத்திரமல்ல ரசூலுல்லாஹி சலல்லா உலக செல்லும் தொழுவார்கள் நபியோர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நான் தொழுகிறேன் தொழுகின்ற பொழுது நீட்ட நினைத்து தொழுகிறேன் அந்த தொழுகை நீட்ட வேண்டும் என்று நினைத்து தொழுகிறேன் குழந்தைகளோடு வந்திருக்கின்ற தாய்மார்கள் தாய்மார்களிடத்திலே இருக்கின்ற குழந்தைகளின் அழுகுரல்களை கேட்டு நான் தொழுகையை சுருக்கிக் கொள்கிறேன் என்கிறார்கள் நபிகள் என்ன சொல்ல வேண்டும் சலாம் சொன்ன பின்னால் இது வந்து இபாதத்துக்கு முரணா இருக்குது உள்ள எல்லாம் பள்ளி கொண்டு வர ஆங்கே சொல்லணும் சொல்லாமல் சுருக்கிக் கொள்கிறேன் என்பதோடு நபியர்கள் நிறுத்திக் கொண்டதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே சகோதரர்களே இவைகள் எல்லாம் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி செல்லும் அவர்கள் உலகத்தை புறக்கணிப்பதை ஆன்மீகம் என்று எங்களுக்கு சொல்லித்தரவில்லை என்பதை இந்த ஹதீதியல் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறது அல்லாதே திருமறையிலே சொல்லுகின்ற பொழுது கிறிஸ்தவர்களை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது ஒரு ரஹ்பானியத்தன் இபுத்தமா கத்தபுனா அலையும் கிறிஸ்தவர்கள் அவர்களாகவே அவர்கள் மீது ஒரு துறவரத்தை
புதிதாக துறவரம் என்ற ஒன்றை அவர்களாக உருவாக்கிக் கொண்டார்கள் நாம் அவர்களுக்கு கடமையாக்கவில்லை என்று அல்லாஹு தாலா திருமறையிலே சொல்லுகின்றான் அதாவது ரகுபானிய தண்டால் அவர்கள் திருமணம் முடிக்காமல் குழந்தைகள் பெற்றுக் கொள்ளாமல் அல்லாவின் பக்கம் நெருங்குதல் அதனை அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் நாம் கடமையாக்கவில்லை நாம் அவர்களுக்கு சொல்லவும் இல்லை என்று சொல்லி அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறார் அது மாத்திரமல்ல சாதாரண ஒரு மனைவியுடைய திருப்தியை நாடி தேன்பாணியை நபியர்கள் விட்டு விடுகிறார்கள் தேன்பாணி ஹலால் சுண்ணத்தெல்லாம் கிடையாது அந்த மருந்துக்கு உபயோகிப்பது சுண்ணத்தாக இருக்கலாம் சும்மா சாதாரண நேரத்திலே அதனை குடிப்பதெல்லாம் சுண்ணத்து கிடையாது அந்த ஒன்றை உலக விஷயம் அனுமதிக்கப்பட்ட விஷயம் அந்த ஒன்றை மனைவியுடைய திருப்தி நாடி நபியர்கள் விட்டதனை அல்லாஹு தாலாவுக்கு இன்னொன்று செய்திருக்கலாம் சுஜூதில இப்படித்தான் கையை வைக்க வேண்டும் கால்களை இப்படி வைக்க வேண்டும் ரப்பி குபரில் ஓர வேண்டும் தொழுகை முக்கியமான விஷயங்களை கொஞ்சம் விளங்கப்படுத்தி இருக்கலாம் அந்த ஒன்றுக்காக ஒரு சூரத்தையே அல்லா இறக்கி வைக்கிறார் இறக்கி வைத்து உங்களது மனைவிமார்களுடைய திருப்தியை நாடி அல்லா உங்களுக்கு அனுமதித்ததை நீங்கள் என் ஹராமாக்கிக் கொள்கிறீர்கள் என்று அல்லா உத்தாலா திருமலையில கேட்பதை பார்க்கிறோம் ஒரு தேன்பானியை விட்டதற்காக என்னாடு <laughs> முஸ்லீம் ஹோட்டல் ஆனா மட்டும் பாக்குறது அவ்வளவுதான் முன்னால என்ன சாப்பாடு என்று தெரியாட்டியும் அது சாப்பாடு அவ்வளவு வழங்கி சாப்பிட்டு போயிருது ரசூலுல்லா இஸ்லாத்துல என்ன சாப்பாடு என்று தெரியும் வரைக்கும் சாப்பிட மாட்டான் என்ன என்ன தெரிஞ்ச போறோம் சாப்பிடுவாங்க ஹலால் ஹராமுக்காக ஒரு முஸ்லீம் தந்தா ஹலால் தான் ஆனா முதல்ல என்ன தின்னு தெரியும் திடீர்னு எலர்ஜி காய்ச்சி என்ன தின்னீங்க போல போல அஞ்சா தின்னு சொல்றது என்ன தெரியாது ஏன் தின்னுன்னு சொல்லி விளங்கப்படுத்தணும் அப்ப இது விலங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு நோய் வந்தா கூட அதை விளங்கப்படுத்துறதுக்கு ஒரு நுழைஞ்சு இருக்கிறேன்னா அதுல பெயர் தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்ல என்ன ஒண்ணு விளங்காது விளங்கிட்டா ஆக இருக்கக்கூடிய உருவங்களை சொல்லிட்டு இருக்கணும் ரசூலுல்லா சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் முன்னால என்ன சாப்பாடு வைக்கப்பட்டிருக்கு பார்த்து போட்டு தான் தின்னுவாங்க அப்ப ரசூல் அப்படி கம்பு குச்சால கிண்டுறாங்க மனைவி சொல்றா உடும்பு சொல்லுங்க அது வந்து உடும்பு சாப்பாடு என்று சொல்லுங்க ரசூல் செல்லா அலி செல்லம் கையெடுத்துறாங்க கையெடுத்த உடனே பக்கத்துல இருக்கிற சாப் ஹாலிதி வழி கேட்கிறாரு ஒரு <laughs> அவர் மிகவும் விரும்பிய ஒரு நபித்தோழருக்கு ஆட்டாத பேணுதலை எல்லாம் நாங்க கூப்பிடுறாரு கூப்பிடுறாரு அப்ப அவர் சொல்ற உன்னை விட சிறந்தவர் திண்டிக்கிறார் வந்து தின்னுகின்றாரு உங்களை விட சிறந்தவர் திண்டிக்கிறார் யாரு ரசூலுல்லா சல்லா அலி செல்லாம் அதனால உங்களுக்கு மட்டும் அப்படியாது சாப்பிடுங்கன்னு கூப்பிடுறாரு சிலவங்க பொயிலர் கோழி மட்டும் தான் சாப்பிடுவாங்க நாட்டு கோழி தின்ன மாட்டாங்க காரணம் குப்பையை கிண்டுதான் விளங்கிட்டா அப்படியே இருக்குது இந்த மாதிரி பொய் பேணுதல் எல்லாம் நம்பி தோழர்கள் காட்டவில்லை காட்ட வேண்டிய இடத்துல காட்டினாங்க எங்க பேணுதல் காட்டணுமோ புறம் பேசல குறை சொல்லல தர்மம் செஞ்சாங்க மத்தவோட சொத்த சூறை ஆடல வட்டி எடுக்கல இதுல எல்லாம் சரியா இருந்தாங்க இது கோழிலையும் ஆட்டிலையும் ஆட்டிலையும் பேணுதல் காட்டுது விளங்கிட்டா இது போன்றவைகளை ரசூலுல்லா சலல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் செய்யவில்லை உலகத்தை அனுபவிப்பதற்காகத்தான் நான் படைத்திருக்கிறேன் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் ஒகலக்கனாலக்கும் ஜமியா இந்த உலகத்தில் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்காகத்தான் நான் படைத்திருக்கிறேன் உங்களுக்காகத்தான் படைத்திருக்கிறேன் ஏற்கனவே வாகனங்கள் சம்பந்தமாக அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்ற பொழுது ஒயஹுலுக்குமாலா தாலமூன் உங்களுக்கு தெரியாதவற்றையும் நான் பிற்காலத்தில் படைப்பேன் என்றெல்லாம் அல்லாஹு தாலா திருமறையில் சொல்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆக இந்த முன்னுரை மூலம் நீங்கள் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உலகத்தை புறக்கணிப்பதெல்லாம் ஆன்மீகம் உலகத்தை புறக்கணிப்பதெல்லாம் ஆன்மீகம் இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரைக்கும் ஆன்மீகம் என்றா ஒரு பத்து வீதம்தான் இஸ்லாமாக அறிமு அறிமுகப்படுத்திய வணக்கங்கள் தொழுக புதுசு நோன்பு புதுசு ஹஜ்ஜி புதுசு ஹஜ்ஜனால உலக வாழ்க்கையோடு சம்பந்தப்படாதவைகள் விக்கிரிகள் குருவான் மோதல் தஸ்பீக் செய்தல் இதெல்லாம் என்னது இஸ்லாமாக புதுசா அறிமுகப்படுத்தினது இப்படி எடுத்துக்கணிங்கன்னா ஒரு பத்து தான் இருக்கும் ஒரு பத்து வீதம் தான் அப்படி இருக்கும் 
மத்த தொண்ணூறு என்ன தெரியுமா அபுஜகளும் திருவனும் உத்துபாவும் செய்பாவும் காரணம் எந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தானோ அந்த வாழ்க்கை தான் அந்த வாழ்க்கையை அல்லா ரசூல் சொல்ற மாதிரி வாழ்ந்துடும் அவ்வளவுதான் காரணம் என்னது பிசினஸ் பண்ணிருப்பான் காரணம் குடும்பம் காரணுக்கும் புள்ள இருக்குது காரணம் ஊடு கட்டிருப்பான் காரணுக்கும் வாகனம் இருக்குது காரணம் உடுத்திருப்பான் புள்ள <laughs> திருமணம் முடிக்கிறோம் புள்ள கிடைக்குது பிசினஸ் பண்றோம் ஊடு கட்டுறோம் இப்படியே போய்கின்றிருக்கு இவைகளை அல்லாவும் ரசூலும் சொன்ன மாதிரி செஞ்சுட்டு போறது அவ்வளவுதான் அதான் ஆன்மீகம் பண்றது மத்த பத்து வீதம் என்ன உதாரணமாக செலவங்களுக்கு சுப தொழுந்து முடிஞ்சுட்டு நுகர் தொழும் வரைக்கும் மார்க்கத்துல இல்ல சுப தொழுந்தாச்சு நுகர் வரைக்கும் மார்க்கத்துல இல்லையே தொழலையே தொழுகிற மட்டும்தான மார்க்கம் சுப தொழுதத்துல இருந்து நுகர் வரைக்கும் உள்ள பகுதியை அல்லாவும் ரசூலும் சொன்னது போன்று அமைச்சு கொண்டு சொன்னா அது ஆன்மீகம் தான் அதுவும் ஆன்மீகம் தான் சிலவர்களுக்கு அந்த உணர்வு இல்லாம போறது வியாபாரம் பண்றீங்க வியாபாரம் பண்றீங்க நேரத்தில் ஒரு ஒரு கேட்கிறாரு நல்லா தெரியும் இது குறை என்று சொல்லி அவருக்கு இதை சொன்னா எடுக்க மாட்டார் என்று தெரியும் இருந்தாலும் உள்ளத்துக்கு ஒரு நியாயத்தை கற்பிக்கிறது இதெல்லாம் சொல்றேன்னா பிசினஸ் எங்க போக போகுது இதெல்லாம் சொன்னா பிசினஸ் எங்க போக போகுது இதெல்லாம் அனுமதியா இருக்கும் எந்த நீ உள்ளத்தோடு போராடுகின்ற ஒரு போராட்டம் அதுல குருவான் சொல்ற சொன்ன மாதிரி செய்ய முயற்சி செய்கிறாரு அது ஆன்மீகம் தான் அந்த டைம்ல அதுவும் ஆன்மீகம் தான் அந்த மார்க்கெட்டில் இருந்து கொண்டு ரசூல் சலார் சில சொன்னார்களே அல்லாவுக்கு மிகவும் வெறுப்பான இடம் மார்க்கெட்டுகள் என்று அதுல இருந்து கண்டு அல்லாவது தக்குவாவோடு பயந்து கண்டு ஹராமான பார்வைகளை விட்டு தவிர்த்து கொள்ள போராடுகிறீர்களே அதுவும் மார்க்கம் தான் அதுவும் ஆன்மீகம் தான் பள்ளிக்கு வந்தால் ஆன்மீகம் வெளியே போனால் ஆன்மீகம் அல்ல என்று ரசூல் அல்லாஹி சலா அலி சலம் சொல்லவில்லை அப்படி ஒரு மார்க்கம் அல்ல இஸ்லாமிய மார்க்கம் சகோதரர்களே இந்த அடிப்படையை புரிந்து கொண்டால் உலகத்தை புறக்கணிப்பதான் இஸ்லாமிட்டு நாங்கள் நினைக்க மாட்டோம் ஆனால் இஸ்லாம் இன்னொரு பகுதியை பேசுகிறது உலக பற்றின்மை என்ற ஒரு பகுதியை பேசுகிறது சூபித்துவத்தை பேசவில்லை உலக பற்றின்மை என்ற பகுதி என்றால் உலகத்தை அனுபவிக்க அனுபவிப்பதற்காக அனுமதித்த இஸ்லாம் உலகமே வாழ்க்கை என்று ஆகிவிடக் கூடாது என்பதை காட்டுகிறது மார்க்கம் என்று வருகின்ற பொழுது அல்லா என்று வருகின்ற பொழுது உனக்கு அது உள்ளத்தோட ஒட்டி இப்படி கலந்திருக்கப்படாது உலகம் உழுகிற நிலைமையில தான் இருக்கணும் எப்பயும் நீங்க எவ்வளவு அனுபவிச்சுட்டு இருந்தாலும் அது கீழே விழுகின்ற நிலைமையில் தான் உலகம் உங்கள் உள்ளத்தோடு இருக்க வேண்டும் எந்த டைமே விட்டுடலாம் பெரிய அதாவது மிச்சம் ஒட்டி பிசின் மாதிரி ஒட்டிருக்க கூடாது உலகம் பிச்சா சதையும் கேந்து கலந்து வர மாதிரி உலகம் எங்களோட உடல் ஒட்டிருக்க கூடாது கலண்ட அதோட போயிடணும் என்கின்ற அமைப்பில் உலகத்தை நாங்கள் அனுபவித்தால் இஸ்லாம் எங்களுக்கு அதனை தடை செய்யவில்லை அதற்காக வேண்டித்தான் ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் செல்லும் உலகத்தை பற்றிய ஹதீதுகளை எல்லாம் சொல்கிறார்கள் உலகம் என்பது இவ்வளவு கேவலமானது உலகம் என்பது வெறும் விளையாட்டு வேடிக்கை கேளிக்கை அலங்காரம் பெருமை என்றெல்லாம் குருவானும் சுண்ணாம் எங்களுக்கு சொல்லுவதற்கான காரணம் அதிலே நாங்கள் மூழ்கிவிடக் கூடாது அதிலே மூழ்கிவிடக் கூடாது தேவைக்காக அனுபவித்தோம் தேவையில்லைண்டா விட்டோம் அல்லாவுக்கு ரசூலுக்கு முரண்பட கூட விட்டோம் என்றிருக்க வேண்டும் கோடான கோடி வளர்ந்தாலும் அந்த சொத்துக்கள் மூலம் ஒரு பிசினஸ் போட போறோம் அந்த பிசினஸ் ஹராம் இஸ்லாத்துக்கு முரணான என்று தெரிஞ்சா தூக்கி வச்சுட்டு போயிடும் பெருசா மனசுல கவலை இருக்க கூடாது இதுதான் நீங்கள் உலகத்தோடு ஒட்டவில்லை என்பதற்கான ஆதாரம் அனுபவிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை இஸ்லாம் சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா இந்த ஆடைகளை பற்றி முதன் முதலாக என்ன சொல்கிறார் என்றால் ஒரு ஞாபகத்து என்று அல்லாஹு தாலா திருமலையில சொல்லி காட்டுகிறார் எப்படி சொல்கிறார் யாபனி ஆதம் ஆதமுடைய மக்களே அது அன்சன்னா அலைக்கும் லிபாசன் உங்களுக்கு நாங்கள் ஆடைகளை இறக்கி வைத்திருக்கிறோம் ஆடைகளை இறக்கி வைத்திருக்கிறோம் யுவாரி சௌஹாத்திக்கும் உங்களது அதாவது அவுரத்து பகுதிகளை மறைப்பதற்காக முதலாவது அடிப்படையை மறைக்கிறதுக்காக வேண்டி அவுரத்து பகுதிகளை மறைக்கிறதுக்காக வேண்டி முதலாவது டிரெஸ் ரெண்டாவது வரிசன் மேலதிக அலங்காரங்கள் ஆடைக்கு மேலாக இருக்கக்கூடிய அலங்காரங்கள் ஆரம்பத்தில் அடிப்படையாக நாங்கள் மறைக்க வேண்டிய பகுதிகள் அதற்காக வேண்டியும் வரிசன் அடுத்தது உங்களது மேலதிக அலங்காரங்களுக்காக வேண்டியும் நாங்கள் ஆடைகளை இறக்கி வைத்திருக்கிறோம் சொல்லிவிட்டால சொல்ற பெருமனே ட்ரெஸ் போட்டிருந்தா மட்டும் நீங்க எல்லாம் மறைஞ்சிக்கிற நினைக்க வேண்டாம் வலிபாசு தக்குவாவுடைய ஆடை இருக்கிறது அதுதான் மிகச்சிறந்தது தக்குவாவுடைய ஆடை தான் மிகச்சிறந்தது அப்படின்னா என்ன இது உடுப்பு இது காபிரம் போட்டிருப்பா முஸ்லீம் போட்டிருப்பா இந்த உடுப்பு காபிரம் போட்டிருப்பா முஸ்லீமும் போட்டிருப்பான் எந்த ஆடை சிறந்த தெரியுமா அந்த ஆடையோடு தக்குவா என்ற ஆடை உனது உள்ளத்தில் இருக்கிறது அதுதான் அதை விட மிகச்சிறந்தது சிலவங்க உடுப்பு போட்டு வேலை போக்குறேன்னு சொல்லுவான் 
கேவலம் கெட்டவன் மோசமானவன் ஒழுக்கம் கெட்டவன் பேசுவாங்க அவன் உடுப்பு போட்டதால என்ன பிரயோசனம் அவன் உடுப்பு போட்டதுனால என்ன பிரயோசனம் இருக்கிறேன் அவரத்து மலைஞ்சிக்குது அதான பேசிட்டாங்களே எல்லாம் மோசமானவன் ஒழுக்கம் கெட்டவன் நாசமா போனவன் இப்ப சாலை செஞ்சவன் கல்லன் வட்டி எடுக்கின்றவன் பேசிட்டா மறைகிறத்துல என்ன பிரயோசனம் இருக்கிறேன் ஏமாற்றியான் அவர்களது அவயவங்களை அவர்களுக்கே காட்டுவதற்காக அவர்களது ஆடைகளை அவன் அகற்றினான் அவர்களது ஆடைகளை அவன் அகற்றினான் சொல்கிறான் அவன் அகற்றினான் என்றால் அவனுக்கு வழிபட்டதனால் அல்லாஹு தால ஆடையை விலக வைத்தான் என்பதா அல்லது உண்மையிலேயே சைத்தானை அகற்றுவதற்காக ஆதம் அலை இஸ்லாம் வழிகோலினார் என்பதா தெரியவில்லை ஆனால் சைத்தானுடைய முதல் விஷயமே ஒரு ஆதமுடைய மகளை விட்டு ஆடை என்னது அகற்றுவதுதான் முதல் வித்தினாவே அதுதான் என்பதை நாங்கள் கண்டு கொள்ளலாம் அது உண்மைதான் ரசூலுல்லா இஸ்லாம் சொன்னார்கள் எனக்கு பின்னால் வரக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சோதனை பெண்கள் என்றார்கள் பெண்கள் சைத்தா மோலா செய்யற வேலை என்ன பிரச குறைக்கிறதா பெண்கள் வந்து சைத்தா முதலா செய்ய வேலை என்ன டிரெஸ் குறைக்கிறதா அப்ப சைத்தான் சைத்தான் தான் எங்களது உடல்களை விட்டு ஆடை அகற்றுகிறான் என்று ரசூல் அல்லாஹு தாலா திருமறையில எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறான் அது மாத்திரமல்ல அதாவது மக்காவிலே கௌபாவை தவாப் செய்கின்றவர்கள் எப்படி தவாப் செய்கிறது தெரியுமா நிர்வாணமாக தவாப் செய்வார் பெண்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்திலே அல்லாஹு தாலா வசனத்தை இறக்குகிறான் யாபனி ஆதம் ஆதமுடைய மக்களே குது சீனத்துக்கும் இந்த குள்ளி மஸ்ஜித் ஒவ்வொரு பள்ளிகளிலும் நீங்கள் உங்களது அலங்காரங்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களது அலங்காரங்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களது அலங்காரங்களை எடுத்துக் கொள்ளா கொஞ்சம் நல்லா போங்க பள்ளிக்கு போக்கல பள்ளிக்கு போக்கல உங்களால நீங்க எப்படி வழங்கணும் என்றால் எப்படி எல்லாம் அலங்காரமாக எங்கெங்கெல்லாம் போவீர்களோ அது போன்று பள்ளிக்கு வரக்கூட என்ன செய்ய கொஞ்சம் சீனத்தா வாங்க கொஞ்சம் அழகா வாங்க என்று அல்லா ஊத்தால வசனத்தை இறக்குகிறான் வெளியாக்கிடைகளை <laughs> அலங்காரங்களை <laughs> இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லா அவர்கள் ஹவார்ஜிகளோடு பேசுவதற்காக சிவப்பு ஆடையோடு போகிறார்கள் மிகவும் கவர்ச்சியாக இருந்தாங்க போகின்ற நேரத்தில் இபுன் அப்பாஸ் இயல்பிலே அழகானவர் இந்த ஆடையை போட்டு போன நேரத்தில் மிகவும் கவர்ச்சியாக இருக்கிறார் ஹவார்ஜிகள் பேசிக் கொள்கிறார்கள் ஹராமான ஆடையில் வருகிறார் சிவப்பு ஆடை ஹராமான ஆடையில் வருகிறார் சிவப்பு ஆடை எல்லாம் ஹராம் கிடையாது ஹராமான ஆடையில் வருகிறார் என்றார் இது இபுன் அப்பாஸ் கேட்குது கேட்டோடனே அவர் சொல்றாரு குல் மண் ஹரம சீனத்தல்லா இல்லத்தி அஹ்ரஜல் இபாதிஹி அல்லா தனது அடியார்களுக்கு அடிவதற்காக வெளியாக்கிய அலங்காரங்களை ஹராமாக்குகின்றவர் யார் என்று சொல்லி அபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லா அவர்கள் கேட்டதாக அந்த செய்தியை நாங்கள் சகியான அறிவிப்பால் வரிசையோடு பார்க்கிறோம் எனவே ஆடை என்பது அல்லாஹு தாலா தனக்கு அணு அணு அதாவது அணி அணிந்து கொள்வதற்காக தந்த ஒரு அலங்காரங்கள் அதை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதை இந்த குருவான வசனங்கள் சொல்வதை பார்க்கிறோம் ஆனால் கவலை கவலையான விஷயம் என்னவென்றால் முந்திர வசனத்தில் அல்லா லிபாஸ் தக்குவான் தக்குவா ஆடை சிறந்தது என்று அதான் ஜுப்பாவா தலையை <laughs> 
எனக்கு <laughs> இந்த ரெண்டுக்கும் அதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது நிபாசு தக்குவாண்டா ஜுப்பாண்டும் ஜீனத்தண்டா தொப்பி என்பதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அடுத்தாக சகோர்களே அல்லா உத்தல அந்த வசனத்தை முடிக்க கூட சொல்றான் அல்ல எதை ஹராமாக்கினார்கள் என்று நீங்கள் அவரிடத்தில் சொல்லுங்கள் அல்ல என்னத்த ஹராமாக்குறான் தெரியுமா மானக்கேடான விஷயங்களை ஹராமாக்குகிறான் உடுப்பு போடுறதுல அல்லாஹ் தால ஹராமாக்கவில்லை மானக்கேடான விஷயங்களை ஹராமாக்குகிறார் என்று நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அது மாத்திரமல்ல ஒசூருல்லாஹி சலல்லா அலைஹி வஸல்லம் ஒரு மனிதர் வாராரு விரும்புகிறார் <laughs> இது வந்து பெருமையா யார சொல்லலாம் இதுவும் பெருமையான்னு கேக்குறாங்க அப்ப ரசூல் சொல்லாம் சொல்றாங்க இன்னல்லாஹ ஜமீலுன் யுஹிப்புல் ஜமால் அல்லாஹ் அழகானவன் அழகை விரும்புகிறான் அல்லாஹ் ஹுத்தாலா அழகானவன் அழகை விரும்புகிறான் பெருமையா என்ன தெரியுமா Dress சுருக்கி போறது இல்ல பத்ருல் ஹக் வ ஹம்துன் நாஸ் ஒரு உண்மை சொல்லப்படுகின்ற பொழுது அதை மறைத்தலும் மக்களை கேவலமாக நினைத்தலும் மக்களை கேவலமாக பார்த்தலும் தான் பெருமை நீ ஒரு அழகான உடுப்பை உடுப்பதோ ஒன்று செருப்பு அழகா இருக்கு நினைப்பதோ பெருமை கிடையாது என்று ரசூலுல்லா இஸ்லா அலுவலம் சொன்ன செய்தியை சஹி முஸ்லிம்லேயே நாங்கள் பார்க்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல இம்ரான் இபுல் ஹுசைன் ரதி அல்லா அவர்கள் இது முஸ்லிம் அகமதுல வரக்கூடிய செய்தி பிற்காலத்தில் நபியோட மரணத்திற்கு பின்னால் ஒரு முறை அழகான ஒரு ஆடையிலே மக்கள் எல்லாம் பார்த்து ஒரு கவர்ச்சியாக நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஆடையிலே வெளியே வருகிறார் அந்த நேரத்திலே அந்த அறிவிக்கின்றவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதற்கு முன்னால் அவர் அப்படி உடுத்ததை பார்த்ததும் இல்லை அதுக்கு புறம் நாங்க பார்க்கவும் இல்லை அன்றைக்கு தான் பார்த்தோம் அப்படி ஒரு ட்ரெஸ்ல வாரது அப்படி வாராரு வந்த உடனேயே இவருக்கு விளங்குது இவங்க யோசிக்கிறாங்க இந்த உடுப்பு போட்டு வாரதுனால யோசிக்கிறாங்கன்னு விளங்குது அவர் சொல்றாரு அவனில் விளங்குவதை அல்லா விரும்புகிறான் அவனுக்கு அல்லா கொடுத்திருக்கிறான் என்பதை அவனை பார்த்தா விளங்கணும் அதை அல்லா விரும்புகிறான் என்று சொல்லி ரசூலுல்லா சலல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் அதனாலதான் எனக்கு கிடைச்சதுனா போட்டுக்கணும் வந்து என்றார் எனக்கு கிடைச்சத நான் போட்டுக்கு வந்த காரணம் என்ன அதனாலதான் என்று சொல்லி இம்ரான் இபுல் ஹுசைன் ரதி அல்லா உணர்வுகள் சொல்லுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல ஒரு சஹாபி ரசூலுல்லா சலல்லா அலி சொல்லம் உட்ட போறாங்க போன உடனே ரசூல் சலல்லா அலி சொல்லம் கேட்க அவர் வரக்குல கொஞ்சம் உடுப்பெல்லாம் கொஞ்சம் அசிங்கமாயிக்குது அவருக்கு நிறைய உடுப்பு இருக்குது அசிங்கமான நிலைமையில வாராரு அப்ப ரசூல்லா கேட்கிறாங்க உங்களுக்கு வந்து சொத்துக்கள் எதுவும் இல்லையான்னு இருக்கிறான் வசதி இல்லையானு கேட்கிறாங்க எனக்கு இருக்கு என்ற என்ன வசதி என்றாங்க ஒட்டகம் இருக்குது குதிரை இருக்குது ஆடு இருக்குது மாடு இருக்குது எல்லா வசதி இருக்குறாங்க அப்ப அவர் சொல்றாரு ரசூல் சலா அலுவலம் அவர்கள் உங்களுக்கு சொத்து வந்துட்டு சொன்னா அதன் மூலம் அல்லாவுடைய நியமத்தை உங்களை விளங்குற அளவுக்கு நடந்துக்கோங்க அல்லா உங்களை ஒண்ணுமே தராம வச்ச மாதிரி நடக்க வேணாம் அல்லா எனக்கு தந்திருக்கிறான் என்பதை விளங்குகின்ற அமைப்பு நடந்து கொள்ளுங்கள் சகோதரர்களை இதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்குது உடுப்ப போட்டு பெருமை அடிக்க ஒரு விஷயம் இருக்குது உடுப்பே வானாண்டு விஷயம் இருக்குது ரெண்டும் தவறு அல்ல ஒரு நியமத்தை தந்தா நம்மளுக்கு இதெல்லாம் வானம் அப்படி என்ன அல்லாவ கணக்கு இருக்காத மாதிரி இதெல்லாம் பெரிய நியமத்தா இப்ப நோன்பு துறக்கிறோம் நோன்பு துறக்கிற ஒரு ஆள் அவசரப்படுறான்னு வைக்கல இப்பலா வாங்க சொல்ல மாட்டு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா அல்லாவுடைய ரிஸ்க் விட்டு நம்மளுக்கு பொறுமையா இருக்கவே இல்லாது ஏதோ அல்லா சொன்னான் என்பதற்கா அப்படி இருக்கிறோம் அவனுடைய தண்ணி அவனுடைய ஈச்ச பிள்ளைகளுக்கு அடுத்த நிமிஷம் தேவை என்கின்ற உணர்வு என்ன செய்ய நான் விளங்கணும் என்ன ஆறு மணி பன்னெண்டு மணி ஆனா நான் இருப்பேன்னு அர்த்தம் என்ன உனக்கு தண்ணி இந்த எவ்வளவு சாப்பாடு இந்த எவ்வளவு அர்த்தம் பழகிட்டா அப்படி இருந்து கொள்ள கூடாது அல்லாவிடத்து நான் அடிமையாக இருக்கிறேன் என்பதை தெரிகின்ற அமைப்பை நாங்க நடந்து கொள்ள வேண்டும் அடிமையாக இருக்கிறேன் என்பதை தெரிகின்ற அமைப்பை நாங்க நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு ஆள் லேட் ஆகி பாங்கு சொல்ல கிட்டாய் ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்துல சகர் செய்யறாரு நான் கடைசி நேரத்துல சகர் செய்வது சிறந்த வேண்டும் ஒரு ஆள் பன்னெண்டு மணிக்கு செய்யறாரு என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா நோம்பெல்லாம் ஒரு சப்ஜெக்டே அல்ல 
எங்களுக்கு சதர் செஞ்சாலும் உண்டு செய்யாட்டியும் உண்டு என்று நினைக்கிறவர் அல்லா விடத்தில் அடிமைத்தனத்தை காட்ட மாட்டார் பாபு சொல்லும் வரைக்கும் கிட்டாயும் ஒரு பத்து நிமிஷமாய் சதர் செய்யறவர் நேரத்தோட நோன்பு திறக்கிறவர் நான் உண்டு அடிமையாக நீ சொன்னதுக்காக தான் செய்யறேன் கடைசி தேவனா செஞ்சுக்கிறேன் கடைசி நேரத்தில் செஞ்சுக்கிறேன் நேரத்தோட எல்லாம் செஞ்சு எனக்கு தாக்கு பிடிக்கலாம் ஏழாது என்பது எனது அடிமைத்துவத்தின் வெளிப்பாடு எனது அடிமைத்துவத்தின் வெளிப்பாடு அதுதான் அல்லாஹு தாலா விரும்புகிறான் என்பதை ரசூலுல்லா சல்லா உடைய சிலம் ஒருவர் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அது மாத்திரமல்ல ரசூலுல்லா சல்லா உடைய சிலம் அவங்களுக்கு ஒரு பொம்பளை வாரம் பொம்பளை வரக்குள்ள சகல் அவர் ஒன்று போல பசுந்தா நெஞ்சு ஒரு அதாவது புருதா புருதாண்டா அந்த மௌலூத் இல்ல புருதா என்ற ஒரு ஒரு ஆடை அழகான ஆடை அதுல வந்து நுனி இருக்க ஹாசியா ஓரங்கள் ஓரங்கள் வந்து நூலால இருக்கும் ஓரங்கள் நூலால இருக்கும் இவன் செய்யறான் நூலை மேல செய்யறான் மூட்டி அழகாக எடுத்துக்கிட்டு வர எடுத்துட்டு வந்து சகல காண்ற சகல் ரதி எல்லாம் ஒண்ணு அவரை பார்த்து கேட்கிறாரு புருதாண்டா உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா புருதாண்டா என்ன தெரியுமான்னு கேட்கிறாங்க நம்மட்ட புருதாண்டா என்ன தெரியும் சொல்லுவோம் தெரியுமா எங்களுக்கு வளமையா ஓதி வாழ புருதா அந்த புருதா இல்ல சகல் ரதி எல்லாம் சொல்றாங்க புருதாண்டா என்னது இதை கிடைச்ச ஜோடி எந்த ஹதீஸ் இது கிடைச்சால் ஒரு நபித்தோழரை பார்த்து இன்னொரு நபித்தோழி கேட்டார் புருதாண்டா என்ன தெரியுமா அதை பார்க்காமல் பேசுகிறார் கடைசி மாதிரி விட்டுவாங்க விளையிட்டா கிடைக்கல நினைக்கிறேன் இந்த அதீதில வந்து புருதாண்டா என்னன்னு கீழே பின்னால வழக்கமும் வருது புருதாண்டா என்ன தெரியுமா அவர் சொல்ல அவர் சொல்றாரு நேயப்பட்ட நுனி பகுதிகள் நேயப்பட்ட ஆடை ஒரு அழகான ஆடை இவருக்கு ஆசையாக்கி ரசூலாவை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இதோடு எடுத்துட்டு வரா எடுத்துட்டு வந்து ரசூல் சலாலா அவர் சென்று குடிச்சு விடுறாங்க யார் ரசூலா என்ன எந்த கையால இது நெய்து எனது கையால இதை நான் நெய்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு போடுறதுக்கு அவையன்றாங்க ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அதனை கீழாடையாக கட்டிக்கொள்றாங்க அப்ப எவ்வளவு அலங்காரமா இருக்கும் அது அது வந்து மிக அழக அலங்காரமா இருக்கு அதை ரசூல்ல வந்து கீழாடையா கட்டிக்கொள்றாங்க கீழாடையா கட்டிக்கிறதா அது எவ்வளவு அழகா இருக்கும்னு பாருங்க அப்ப ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அதை அணிந்திருக்கிறாங்க அறிஞ்சிட்டு பேசிட்டு இருக்க கூட ஒரு சாபி அப்படியே தொட்டு பாக்குறாரு அசலாம் கொடுத்துக்கிறாங்க அந்த ட்ரெஸ்ஸை அப்படியே தொட்டு பாக்குறாரு தொட்டு பார்த்து யாரும் எனக்கு தாங்க வேண்டாம் எனக்கு தாங்க அழகா இருக்காது அது எனக்கு தாங்க சொல்றாங்க அப்ப ரசூல்லாங்க பேசுற மாதிரி எல்லாருடைய ஆம் தாரே சொல்லிட்டு பேசுற மாதிரி எல்லாருடைய பேசிட்டு இருக்கிறாங்க புற உள்ளுக்கு போய் அதை மடித்து கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள் அதான் ரசூல்லா அதை மடித்து கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள் பக்கத்து சாபாக்கள் சொல்றாங்க எவ்வளவு ஆசையா ரசூல்லா அதை வாங்கினாரு எவ்வளவு ஆசையா கொடுத்தாரு இதை போய் நீங்க கேட்டீங்களே ரசூல்லாங்க கேட்டா தராம இருக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியும் தானே ஏன் கேட்டீங்கன்றாங்க அப்ப அவர் சொல்றாரு இல்ல ரசூல் சல்லா அலி சொல்லுடைய மேனிப்பட்ட ஆடை எனது கவனாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கு தான் எடுத்தேன்றார் எனக்கு ரசூல்லா ஆட்டின் பறிக்கிற ஐடியா இல்ல அவருடைய மேனிப்பட்ட ஆடை எனக்கு கவனாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்பட்டேன் அதனால தான் எடுத்தேன் வேற ஒன்றுக்கு இல்லை என்று சொல்றாரு அதுல அர்த்தம் என்ன கலர் ஆடைகளும் கவனாக இருப்பதில் எந்த தடையும் கிடையாது வெள்ளையில தான் கவன் பண்ணோன்றெல்லாம் இல்ல கலர் ஆடைகளும் கவனாக இருப்பதற்கு எடுத்துக்கிறார் அப்ப ரசூல்லா மேனிப்பட்ட ஆடை தனக்கு கவனா இருக்கணும் என்று ஆசைப்பட்டு அவர் எடுத்திருக்கின்ற செய்தியை நாங்கள் சகிகள் புகாரியிலே பார்க்கிறோம் அது மாத்திர உண்மையிலேயே கேட்டவர் வந்து சகல் தான் கேட்டவர் வந்து சகல் தான் அந்த பொம்பளை வந்து கேட்டார் அவர் தான் அவருடைய கவனாக அந்த ஆடை தான் இருந்துச்சு சகல் ரதி எல்லாம் அவருடைய கவனாக அந்த ஆடை தான் இருந்தது என்ற செய்தியை நாங்கள் புகாரியிலே பார்க்கிறோம் அது மாத்திரம் அல்ல ரசூல் சலலா அவளை செல்லும் அவங்களுக்கும் ட்ரெஸ்ல விருப்பம் இருந்துச்சு சில சில ஆடை ரசூலாக தேர்ந்தெடுத்து விடுப்பாங்க சில சில ஆடைகளை தேர்ந்தெடுத்து விடுப்பார்கள் ரசூல் சல்லாஹ் செல்லும் அவர்களுக்கு ஹிபரா என்று சொல்லக்கூடிய ஆடை அது மிச்சம் விருப்பமானது முகாரில வருது அதாவது அனுசரித்து அவங்கள்ட்ட கேட்கிறாங்க எந்த ட்ரெஸ் ரசூலாக கூட விருப்பம் எந்த ட்ரெஸ் கூடுதலாக விருப்பம் அப்ப அவர் சொல்றாரு ரசூல் சல்லாஹ் அவர்கள் செல்லும் அவர்களுக்கு ஹிபரா என்று சொல்லக்கூடிய ஆடை மிகவும் விருப்பமானது என்ன ஆடை தெரியுமா அது எமன்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஆடை பச்சை நிறமான ஒரு ஆடை பச்சை கலர் பச்சை கலர் ட்ரெஸ் வந்து ரசூல் அவளுக்கு விருப்பமாக இருந்துச்சு வெள்ள கலர் தான் அதிசு படிச்சுக்கும் ஆனா பச்சை கலர் நிறம் விருப்பமாக இருந்தது சகில் புகாரில வருது பச்சை நிறமான ஆடையை ரசூலுல்லா சலல்லா உலகம் செல்லும் அவர்கள் அந்த எமன் அது அது ஸ்பெஷலான ஆடை இவரான பேரும் புற தூண்டல அதுக்கேத்த மாதிரி செஞ்சு வரக்கூடிய ஒரு ட்ரெஸ் அதை வந்து கீழாடையாக போட்டுக் கொள்ளலாம் மேலாடையாக போட்டுக் கொள்ளலாம் அது மாதிரி உள்ள ஆடை சிலது மேலாட மட்டும்தான் சிலது கீழாட மட்டும்தான் சிலது மேலாடையாக போடலாம் கீழாடையாக போடலாம் என்ற லெவலில் உள்ள ஆடைகள் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆடை ரசூல் சல்லா அலி செல்லும் அவர்கள் போடுவதற்கு விரும்புவார்கள்
போர்த்தப்பட்டார்கள் என்ற செய்தியை நாங்கள் புகாரியிலே பார்க்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல ஹிபரா என்ற ஆடு வெறும் பச்சை நினைக்கவும் கூடாது அது பெரும்பாலும் பச்சைக்கு யூஸ் பண்றது கருப்புக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க கருப்புக்கும் அந்த 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 எமன்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆடை கருப்பு என்ற கருப்பிலையும் இருக்கிற அந்த குவாலிட்டி அதே நேரத்தில் பச்சையிலையும் இருக்குது அது மாத்திரமல்ல ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நான் ஒருமுறை சந்திக்க சென்றேன் அவரது அவரது இரண்டு ஆடைகளும் பச்சை நிற ஆடைகளாக இருந்தது மேலுக்கு ஒரு Dress கீழுக்கு ஒரு Dress பச்சை நிறத்துல போட்டுறாங்க இதில என்ன வளங்கனா ஜுப்பாலாம் போடுறنا வளங்கு ஜுப்பா போட்டிக்கிறாங்க போடாம இல்ல இது மாதிரி ஜுப்பாவும் போட்டிக்கிறாங்க ஆனால் அதைவிட கூடுதலாக மேலாடை கீழாடை ரெண்டு Dress போட்டிக்கிறாங்க மேலாடை கீழாடை என்று ரெண்டு Dress போட்டிக்கிறாங்க அல்லது ரசூலுல்லாஹிட மேலாடை வந்து கெண்டை கால் வரைக்கும் கீழாடைக்கு கீழே இருந்துக்கும் வரைட்டா மேலாட வந்து கெண்டை கால் வரைக்கும் கீழாட அதுக்கு கீழே இருந்திருக்கு இப்படி ஏதாவது ஆடையாக இருந்திருக்கணுமே ஒழிய கீழாடையே விளங்காத நல்ல உடுத்தாங்க நடத்தினது நாங்க வந்து காண முடியாமல் இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல ஒரு முறை நபி அவர்களை நான் புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி சிவப்பான ஒரு ட்ரெஸ்ல கண்டேன் சிவப்பு ட்ரெஸ்ல அவ அவருக்கு வந்து நல்லா இருந்துச்சு மத்தியமான மத்தியமான ஒரு சிவப்பு ட்ரெஸ்ல கண்டேன் அதை போல நான் அழகானவன் கண்டதே இல்லை என்றான் அதை போன்று ஒரு அழகான ஒன்றை நான் கண்டதே கிடையாது அடுத்ததாக அபுதாபுல வரக்கூடிய செய்தி வழியாக நான் அவர்களை சந்தித்து பையத்து செய்வதற்காக போனேன் நபி அவர்கள் தங்களது ஆடையுடைய பட்டன் எல்லாம் கலட்டினாங்க ஆடையுடைய அதாவது முத்லிகல் அஸ்ரார் இந்த பட்டன்ஸ் எல்லாம் ஒரு நாலஞ்சு புல்லா இல்ல ஒரு நாலஞ்சு எப்படி என்னது கலட்டின நிலைமையில ரசூல் செல்ல அலசல இருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் நான் போனேன் நான் வந்து என்னது பையத்து ரசூல் செல்ல அலசுவர்களுக்கு செய்தேன் ரசூல் செல்ல அலசுவர்களுக்கு பையத்து செய்தேன் ரசூல் அப்படியே இருக்கிறாங்க வேறுவையின் காரணமா அப்படி செஞ்சுட்டு நினைக்கிறேன் அப்ப அந்த அறிவிக்கக்கூடியவர் சொல்றாரு இந்த பையத்து செஞ்சாரு சாபி குர்ரா அவருடைய மகன் மாவியா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேஃப் பட்டன் மூணு நான் கண்டேன் என்றாரு அதாவது இது மேல் பகுதி பட்டன் என்னது தொடர்ந்து தாய்ப்பாங்க முழுசா சேஃப் மாதிரி நினைச்சிட கூடாது அவர்களுக்கு அந்த ஒன்று என்று இருந்திருக்கும் அதை மூடினதே நான் என்னது கண்டதே கிடையாது அவங்க அப்படியே இருக்கிறார் அப்படியே இருந்ததாக அபுதாவது வரக்கூடிய செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் சகோதரர்களே அது மாத்திரம் அல்ல இது ரசூலுல்லாஹி சலாஹ் சொல்லும் அவர்கள் ஆடை விஷயத்தில் எப்படி இருந்தார்கள் என்பது மூன்றாவது என்ன தெரியுமா ஏன் தெரியுமா பெருநாளுக்கு செல்லவங்க உடுப்பு அவங்க கூட வேதனையோடு வாங்குறாங்க உலக பற்றின்மையோடு இதெல்லாம் வாங்க வேண்டியது என்று அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை உடுப்பு வந்து இஸ்லாம் வந்து அனுபவிக்கிறதெல்லாம் ஹராமாக்கல உடுப்பு அவங்க கூட வேதனையோடு வாங்கப்படாது பெரிய ஹராத்த செய்யற மாதிரியும் அல்லாத ஒரு நியமத்தை செய்யற நினைச்சு வாங்கணும் வீண்மரையே செஞ்சிட கூடாது விஷயம் பின்னால வரும் எப்படி அதை வாங்கக்குள்ள எங்களுடைய உணர்வுகள் என்ன என்ன மாதிரி இருக்குது என்பதுதான் முக்கியம் சகோதரர்களே அடுத்த பாருங்க ரசூல் செல்லலா உலக செல்லம் அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆடை வருது அது ஒரு அழகான ஆடை ஆடை ஒரு போர்வை அழகான ஒரு போர்வை அழகான ஒரு போர்வை வந்த உடனேயே ரசூல் உல்லா செல்லலா உலக செல்லும் அவர்கள் மிச்ச அழகா இருக்கு அதை தச்சு உடுக்கலாம் புடவைன்னு வச்சுக்கங்களே ரசூல் செல்லலா சொல்றாங்க மண் தரவு நான் நக்சு அது யாருக்கு இது உடுப்பட்டுவோம் இது வந்து யாருக்கு உடுப்பட்டுவோன்றாங்க அப்ப ஒவ்வொருத்தரும் பாக்குறாங்க நம்மளுக்கு உடுப்பட்டுவாங்க நம்மளுக்கு உடுப்பட்டா ஒருத்தர் நினைச்சுக்கிறாங்க அப்ப ரசூல்ல யாரும் ஒரு சத்தரும் பேசல ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் தூணி பி உம்மி காலி உம்மு காலி தான் சின்ன பிள்ளை தூக்கிட்டு தான் வரையில அவ கூட்டிட்டு வாங்குறாங்க ரசூல்லா அதாவது சின்ன பிள்ளைகளுக்கு உடுப்பாட்டி எங்கட உள்ளத்த ஒரு அழகு வருமே ஒரு சந்தோஷம் வருமே அது அனுமதி அது நல்லது என்பதற்கான ஒரு அதீத அது இது வந்து புகார்ல வரக்கூடிய செய்தி கூட்டிட்டு அவன் தூக்கிட்டு வராங்க அவன் தூக்கிட்டு வராங்க ரசூல்லாங்க உடுப்பட்டாங்க அந்த புடவைய அவர் உடுப்பட்டி போட்டுட்டு ரசூல் செல்லார் செல்லம் சொல்றாங்க அப்ளி வாகலிக்கு இதுலயே வாழுங்க இதுலயே வாழுங்க என்னது காலம் உள்ளது உங்கள்ட்ட எரிக்கட்டும் இன்னொரு கருத்துக்கு எதுக்கு நீங்க நீண்ட காலம் வாழுங்க கருத்து இருக்குது காலம் உள்ளா அப்படியே என்னது பல சாகும் வரைக்கும் உங்களையே எரிக்கட்டும் அப்ளி வாகலிக்கு ரெண்டு முறை சொல்றாங்க அப்ளி வாகலிக்கு என்று ரசூலுல்லாஹி செல்லா உலக செல்லம் அவர்கள் சொன்னதாகவும் பின்னர் அதுல வந்து பச்சை மஞ்சள் நிறங்கள்லாம் இருந்துச்சு அதுல அதை ரசூல்லாங்க பார்த்துட்டு சனா சனான்றாங்க மிச்சம் கொலிட்டி என்றாங்க நல்லது நல்லது என்றாங்க சனா சனாண்டா அபிசீனியா பாசையில நல்லது நல்லது அர்த்தம் அப்ப என்னது மிச்சம் அழகா இருக்குது மிச்சம் அழகா இருக்கிற ரசூல் செல்லாத செல்வர்கள் அந்த உடுப்பை பார்த்து கொண்டு சொன்னார்கள் என்ற செய்தியை புகாரியில பாக்குறோம் ஆனா நாங்க எப்படி விளங்கி வச்சுக்கிறோம் தெரியுமா இந்த உடுப்பை கண்டா கழட்டி வீசிடுவாங்க ரசூல்லாங்க மாதிரி அப்படியெல்லாம் இல்ல ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வாளை கற்று தந்தார்கள் வாளை கற்று தந்தார்கள் ரசூல் சல்லல்லாஹ
ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பெண்கள் விஷயத்துல பெண்களுடைய பெண்கள் வந்து எப்படி எல்லாம் உடுக்கலாம் என்கிற பெண்களை தலைப்படுத்த வேற சைடுக்கு போ ஆனாலும் எப்படி எல்லாம் உடுக்கலாம் என்றதுல பெண்கள் கொஞ்சம் மனசுல இது இப்படி எல்லாம் உடுக்க கூடாதுன்னு நினைக்க கூடிய ஆடுகள் செலவழிக்குது உதாரணமா நிறம் விஷயம் கருப்பத்தை விட வேற எதுவும் உடுக்க கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டீங்களா அப்படி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல பச்சை உடுக்கலாம் மஞ்சள் உடுக்கலாம் நீல எடுக்கலாம் சோப்பு உடுக்கலாம் அதெல்லாம் தடையே கிடையாது என்னது ஹிஜாப் ஒரு கலர்லயும் கீழே இருக்கும் அபாய ஒரு கலர்ல இருக்கலாம் அதெல்லாம் ரசூலா தடை செய்யல அபாய எப்படி உருவாயிச்சு தெரியுமா அபாய கூடான்னு சொல்லல அது மிகச்சிறந்த ஆடை எப்படி உருவாயிச்சு தெரியுமா ரசூலுல்லா சலல்லா உலக செல்லம் அவர்களுக்கு குருவான சிலம் இறங்குகிறது தலையை மறைங்க காலை மறைங்க பாலத்தை மறைங்க எல்லாம் இறங்குது வள்ளி அதிரி பின்ன அபி குமரிகின்ன அலா ஜுயூபிகின்ன தங்கள முந்தானைகளை கொண்டு மார்பங்களை மறைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது போன்று என்னது அந்த கால் பகுதியை சொல்லுகின்ற பொழுது வள்ளி அதிரி பின்ன வளா எதிரி பின்னுகின்ன சீனத்துகின்ன தங்களது அலங்காரங்கள் வெளிப்பட வேண்டும் என்பதற்காக பாதங்களை கீழே அடிக்க வேண்டாம் இப்படி எல்லாம் வசனத்தால் இறக்குறான் இறக்கின உடனே அவங்களோட வளமையான ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கும் சாதாரண வளமையான ட்ரெஸ் இந்த காலத்து இருக்கிற மாதிரி இருக்காது பொம்புலர்கள் வந்து அன்றைய கால கலாச்சாரம் எப்படி தெரியுமா இன்றைக்கு கொடுத்த மாதிரி இல்லை இன்றைக்கு இருக்க ஒழுக்கம் கட்ட நிலைமையில இல்ல அண்டைக்குள்ள கலாச்சாரம் கால் மறைஞ்சுதான் இருந்துச்சு காலனா முழங்காலைக்கு எல்லாம் உடுப்பு இருக்கும் இங்கெல்லாம் உடுப்பு தலையில ஒண்ணும் இருக்காது அவ்வளவுதான் தலையில ஒண்ணும் இருக்காது அல்ல இந்த வசனத்தை இறக்கி உடனே அவளுக்கு ஒண்ணும் இருக்கல இது ஸ்பெஷலா இந்த ட்ரெஸ் இல்லை என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா தாங்க படுக்கிற விருப்பு இருக்குது அதுக்கு பிச்சாங்க பிச்சு உடுத்துக்கண்டாங்க உடுத்துக்கண்டு அவர்கள் சுபகு தொழுகைக்கு முத்தலப்பி அதிம்பி முருத்துகின்ன தங்களது படுக்கை போர்வைகளால் தங்களது உடல்களை மறைத்துக் கொண்டு பள்ளிக்கு வருவதை நான் கண்டேன் என்று ஆயிஷா ரதி எல்லாம் அறிவிக்கிறான் அப்படித்தான் மறைச்சுக்கிறாங்க இது அது வளர்ச்சி அடைந்து தனித்தனியாக அப்படி போகாம மறைங்க என்று சொன்னத்தை முழுமையா மறைக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் ஆகத்தை எனக்கு அபாயம் வந்திருக்கு அதனால அது சிறந்தது தனித்தனியாக அதுக்கு ஒண்ணு தேடாம மறைங்க என்று சொன்ன லேசான செஞ்சிடலாம் இந்த ட்ரெஸ் போட்டா புள்ளான செஞ்சிடும் மறைஞ்சிரும் என்கின்ற அமைப்பில் இந்த ஆடை வந்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது அதனாலதான் அது என்னது இல்ல பிரபல்யமாக அபாய அபாய பிரபல்யமாக இருக்குது ஆனா ஒரு விஷயம் என்னன்னா இங்கிருந்து நல்ல இடத்துக்கு வந்து இப்ப மத்த இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கு நல்ல இடத்துக்கு வந்துட்டு இப்ப மத்த இடத்துக்கு என்ன மத்த இடத்துக்கு அதாவது அபாயாக்கள் இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் ஆக மோசமானதெல்லாம் வந்திருக்குது ஆக மோசமான ஆடைகள் எல்லாம் என்னென்ன வந்திருக்குன்னா கப்பி ஜாபன் ஒன்று வந்திருக்குது சோல் ஒன்று வந்து அந்த சோல உள்ள பிரச்சனை என்ன தெரியுமா சோல போட்டு போவாங்க ஆயிரம் முறை எடுத்துட்டு போட்டிருப்பாங்க ரோட்டில் போகல ஒரு கால அடிச்சா ஒரு தினம் விடும் மறுகால அடிச்சா மறு தினம் விடும் கேட்டா அவங்க மறைக்கிறாங்களா அது வீட்டுல நல்லா கட்டிட்டு வரது தானே அங்க வந்து அஞ்சாவது தானே விடுவாது விளங்கிட்டா அதே போல இந்த கப்பி ஜாபன் ஒன்று வச்சுக்கிறாங்க இப்படி 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 இங்கிலிக்கு சொல்லிச்சு விளங்கிட்டா அதை செஞ்சுக்கண்டே இருக்கிறது அதாவது இஸ்லாம் வந்து கப்பிஜா போட சொல்ல முடியல சோல் போட சொல்ல முடியல மறைக்க தான் சொல்லிச்சு அது நீங்க என்ன போட்டாலும் சரி மறையணும் அவ்வளவுதான் அபாய அதுக்கு நல்ல பொருத்தமான ஆடை அது போட்டு மறையலேண்டா அந்த அபாயால வேலை இல்லை அது போட்டு மறையலேண்டா அது போல என்னது ஓபன் இந்த அபாய செல்வாரி அது என்னத்துக்கு நம்மளே பிரச்சனை செல்வாரி உண்டு அபாய உண்டு மொத்தம் ஐயாயிரம் அபாய செல்வாரி ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ஐநூறு தான் கூட ஐநூறு ரூபா தான் கூட பலகிட்டா அப்படி என்ன போட்டு அது செல்வாரி தான் அபாய உண்டா ஓப்பன் அபாய வலது கால வச்சா இடது கால விளங்குறது இடது கால வச்சா வலது விளங்குறது அடுத்த எம்ப்ராய்டி எம்ப்ராய்டி கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் வந்து வர வேண்டிய எல்லாம் வந்தாச்சு இன்னைக்கு நல்ல பிசினஸ் தெரியுமா அபாய கடை தான் இன்னைக்கு ட்ரெஸ்ல நல்ல பிசினஸ் அபாய கடையில தொடர்ந்தா சரி அதுல என்ன வேக்குகளும் அது மறைக்கிறதுக்கா காட்டுறதுக்கான வளங்கள் மறைக்கிறதுக்கா காட்டுறதுக்கான வளங்கள் இன்னொரு முசீபத்து என்ன தெரியுமா இது ஸ்ரீலங்கால எல்லாம் முதலாவது வாரது அரபு நாடுகள் தான் அங்க எல்லாம் கண்டுபிடிச்ச டெவலப் ஆகி இங்க வாரது முதலா வந்து அங்க தானே மறையறதுக்கு அதே போல ரெண்டாவது இங்க மறையறதுக்கு வந்துச்சு இப்ப துறக்கிறதுக்கு அங்க வருது அப்ப ரெண்டாவது இங்க வருது விளங்கிட்டா அந்த மாதிரி அதை கண்டு 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 என்ன செய்யறது இங்க கொப்பி அடிக்கிறது முந்தியெல்லாம் எப்படி போனாங்க தெரியுமா பெண்கள் தங்களை ஃபுல்லா மறைச்சு காருக்கும் கண்ண இது போடுவாங்க திற காருக்கும் திற போட்டு போனாங்க அது பிள்ளை அந்த அளவுக்கு மறைச்சாங்க இன்னைக்கு திறந்து கண்ணாடி திறந்து உடுப்பே திறந்துட்டான் விளையிட்டா அந்த திரையை எடுத்து கண்ணாடி என் திறந்து உடுப்பே திறந்துட்டான் இந்த நிலைமைக்கு மாறி போய் பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து அல்லாவ திருப்தியான நோக்கத்தோட நம்ம போற ஆட மாதிரி வளங்கல அந்த மாதிரி நடந்து கொள்ளக்கூடாது அது அல்லாமல் பெண்கள் வந்து அழகா பெண்கள் அழகா இருக்க கூடாது சொல்லல பெண்கள் வந்து அழகா ரோட்ல போக்கிறது பார்த்தா அசிங்கமா வளங்கணும் பச்ச அவலச்சரமாயிக்கணும் இஸ்லாம் சொல்லல அழகா அல்ல அழகானவன் அழகை விரும்புகிறான்டா தனது
ஊரை சின்ன கோவம் வரும் எடுத்துக்காட்டு சொல்றது என்ன செய்வாங்க தெரியுமா அபாயா போட்டுட்டு மாலை வெளியால போடுறது அபாயா போட்டுட்டு மாலை வெளியால போடுறது இப்படி ஒரு கூத்து புதுனமா அதாவது மறைக்கிறாங்களா துறக்கிறாங்களான்னு ஒண்ணுமே விளங்கல சகோதரர்கள் எனவே இதெல்லாம் என்ன செய்யணும் மாற வேண்டிய விஷயங்கள் இப்படி எல்லாம் இஸ்லாம் எங்களுக்கு ஒரு ஒழுக்கத்தை எங்களுக்கு இஸ்லாம் சொல்லி தரவில்லை இஸ்லாம் சொல்ற ஒழுக்கம் என்னன்னா உங்களோட இந்த கையும் இந்த முகத்தை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாம் மறைய வேண்டும் ஆடைகளான மறையணும் அதுல அலங்காரங்களும் மற்றவன மற்ற ஆண்களை பார்த்து கவர்ச்சியை இழுக்கக்கூடிய அடையாளங்களும் அதுல இருக்கக்கூடாது நிறங்கள் இருக்கலாம் பச்சை இருக்கலாம் நீர் இயற்கையான படம் இருக்கும் பச்சை மஞ்சள் எல்லாம் கலந்து இயற்கையான படம் இருக்கும் இப்படி நிறங்கள் இருப்பது தவறு கிடையாது எது தவறு தெரியுமா அதுல எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங் கூட நாங்க செய்வோம் அது ஐம்பது லட்சத்துக்கு மிஷின் இருக்கலாம் எவ்வளவு தைரியமா இருக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது லட்சத்துக்கு எம்ப்ராய்டிங் பண்றதுக்காக மெஷினா இருக்கிறாங்க எவ்வளவு தைரியமா இருக்கும் கன்ஃபோம் ஆனா இந்த பெண்களை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மார்க்க வளர்ச்சியாண்டு பார்த்தா அபாயெல்லாம் கொடுக்குறாங்க எது இல்ல தொழுகை இல்ல திருக்கரி இல்ல குருவாணி இல்ல அதெல்லாம் இல்ல அப்படி மார்க்க வளர்ச்சி எந்த சைட்டால வளர்ந்துக்குது எந்த மார்க்க வளர்ச்சி அது வளர்ந்துக்குதுல விளங்கணும் அப்ப என்ன அபாயா இன்றைக்கு எல்லா பெண்களும் உடுக்கிறதும் அதுக்கு ஆர்வமா போறதும் மிகவும் சந்தோஷமான விஷயம் உடலுக்கு போடுவதற்கு முன்னால் உள்ளத்துக்கு போடணும் விளங்கிட்டா உடலுக்கு அபாய வரத்துக்கு முன்னால உள்ளத்துல அபாயா இருந்தா தான் உடல் அபாயா வேலை செய்யும் எனவே சகோதரர்களே இந்த ஒரு சிந்தனை நாங்க பார்த்துக்கணும் அடுத்ததாக வந்து ரசூலுல்லா இஸ்லாம் சொல்றாங்க சின்பானிமின் உமத்தி லம் அரஹுமாபாத் எனது உமத்தில ரெண்டு கூட்டங்கள் இன்னும் நான் காணவில்லை இன்னும் காணவில்லை அதுல ஒரு கூட்டம் என்ன தெரியுமா நிர்வாணிகளாக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் உடுத்திருப்பாங்க ஆனா நிர்வாணமா இருப்பாங்க அவர்களை இன்னும் காணவில்லை அவங்க எப்படி இருப்பாங்க தெரியுமா மாயிலாத் மற்றவங்களை சாய வைப்பாங்க மாயிலா சாந்தி சாந்தி தான் போவாங்க முமிலா மற்றவர்களை சாய வைப்பார்கள் ஆடு அணிந்திருப்பார்கள் நிர்வாணிகளாக இருப்பார்கள் சாய்வார்கள் சாய வைப்பார்கள் அவர்களுடைய முடிகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கு தெரியுமா ஒட்டகத்துல அதாவது என்ன சொல்றது திமிழா அது இருப்பது போன்ற அவர்களுடைய என்னது முடிகள் எல்லாம் அப்படி உயர்த்தி கட்டப்பட்டிருக்கு நாங்க பாக்குறோம் அபாயாக்குள்ளால என்னது கோபுரம் என்று வந்திருக்கும் விளையாட்டா என்ன விளையாட்டா அது என்னது முடிய வசதி கட்டிருப்பாங்க முடிய உயர்த்தி கட்டிருப்பாங்க இவர்களை நான் இன்னும் காணவில்லை அப்படிப்பட்ட பெண்கள் நாளை மறுமையில் சொர்க்கத்தை காண மாட்டார்கள் அல்ல சொர்க்கத்தின் வாசனையை கூட உணர மாட்டார்கள் சொர்க்கத்தின் வாசனை கூட உணர மாட்டார்கள் அதனது வாசனை இவ்வளவு தூரத்தில் அடிக்கும் ஒரு தூரத்தில் சொல்லாம் சொல்றாங்க ஒரு தூரத்தை ஒரு எத்தனையோ தூரத்தில் அடிக்கும் எவ்வளவு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அதை அடிக்கும் அதை கூட உணர மாட்டாங்க இருப்பாங்க அவங்க நரகத்துடைய ஓரத்தில் தான் இருப்பார்கள் என்பது அர்த்தம் எனவே சகோதரர்களே பெண்கள் வந்து தங்கள் ஆடை விஷயங்களில் கவனம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒட்டு முடியின் மூலம் சபிக்கப்பட்டார்கள் ஆடை மூலம் என்ன செய்யலாம் சபிக்கப்படலாம் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல சகோதரர்களே புதிய டிரெஸ்கள் வரும் முன்னறிவு செய்யறாங்க முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய செய்தி ஜாபிர் ரதி எல்லாம் கல்யாணம் முடிச்ச உடனே ரசூல்லா கேட்கிறாங்க ரசூல்லா காலத்தில் எப்படி தெரியுமா படுக்க ஒரு விருப்பிக்கும் அதில் படுப்பாங்க கட்டில் இருந்தா அது எப்படி இருக்கும் அதுல வந்து ஓலைகள் அதெல்லாம் போடப்பட்ட ஒரு தோல் பை மாதிரி அதை படுப்பாங்க நாங்க அப்படி இல்லை இன்றைக்கு மெத்தையே எட்டாயிரத்தி ஐநூறு அதுக்கு மேல ஒரு பெட்ஷீட் போடுவான் அது ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பிள்ளைங்கிட்டா அதுல டபுள் என்ன டபுள் மெட்ரஸ் அப்படி உண்டு ஸ்பிரிங் கட்டில் அப்படி இப்படி எல்லாம் ஒன்று இருக்கு தானே அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை சும்மா விரிச்சா படுக்கிறது கட்டிலா இருந்தா கூட தோலா தான் இருக்கும் கட்டிலா இருந்தா கூட தோலா தான் இருக்கும் அதுக்கு மேல ஒரு புடவை போட்டு போத்துறதுக்கு நாலு புடவை வச்சு பழக்கிறது இன்றைக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் <laughs> விலை மதிக்க விக்க விருப்புகள் அது முன்னறிவு பாட்டு ஊடெல்லாம் என்னது யார் தூங்கினாலும் விருப்பம் ஒன்றிருக்கும் போத்துறதுக்கு ஒன்றிருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் 
அப்ப அவர் சொல்றாரு என் மனைவி அந்த பெட்ஷீட்ட வெச்சிட்டு இருப்பா அவங்க பெட்ஷீட் இருக்குது நான் சொல்லுவேன் நான் தூங்க போக எடுத்துருங்க இந்த பெட்ஷீட்ல இங்க வைக்க வேணாம்னு நான் சொல்லுவேன் அப்ப அவர் சொல்லுவா ரசூல்லாங்க வருமன்னு தான் சொன்னாங்க அனுபவிக்க வேணாம்னு சொல்லலையே வருமன்னு தான் சொன்னாங்க யூஸ் பண்ணவான ரசூலாங்க சொல்லல இன்னனா சதகூறுவானே சொன்னாங்க அது என்ன ஒதுக்குங்கனு சொல்றீங்க நான் அப்படி தான் வச்சுக்கல வேண்டாம் சொன்னா வருமன்னு சொன்னா நீங்க வாணாங்கறீங்க அப்படி என்று சொல்லி ஜாபிர் ரதியல்லாஹு அன்ஹு கேட்டதாக சஹீஹ் முஸ்லிமிலே ஒரு செய்தியை நாங்கள் பார்க்கோம் முளைட்டா அப்ப இது ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க எதிர்காலத்துல வந்து ஹராம் இல்லாம நமக்கு ஏதாவது புதிய Dresses வந்தா அத அனுபவிப்பதெல்லாம் இஸ்லாம் என்ன செய்யல எங்களுக்கு ஹராம் மட்டும் அவர் அவர் அவரோட வசதிக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கணும் ஒரு ஒரு மாசம் கோடி சம்பாதிக்கறாரா அவர் ஒரு பத்தாயிரத்தை சேட் போட்டா நாங்க பொறாமை பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவருக்கு அல்லா குடுத்துட்டு அனுபவிச்சிட்டு போறான் பத்தாயிரத்துல ஐம்பது சேட்ட வாங்கிட்டு சேட்டிருக்கு காட்டி திரிஞ்சா தான் பயப்படணும் வீண் பிரியம் அவருக்கு ஒரு பத்து சேட்டிருக்கு பத்தே மாத்தி மாத்தி கொடுத்தா நீ அதை யோசிக்க அவசியம் இல்ல அல்லா அவரு குடுத்துக்கிறார் அவர் அனுபவிக்கிறார் அது வீண் பிரியம் பண்ணி நினைக்க கூடாது அது வீண் பிரியம் கொஞ்சம் பேருக்கு என்ன அது வீண் பிரியம் அப்ப என்னத்துக்கு இந்த சேட்டலாம் அது வீண் பிரியம் எல்லாம் கிடையாது செய்யாமல் மற்றவர்களுக்கு பெருமை அடிக்காமல் அனுபவிக்கின்ற எதையும் தடை செய்யவில்லை அடுத்த சகோர்களே இதுல உறுப்பு சம்பந்தமா தெரிஞ்ச விஷயங்கள் இதுல வந்து தடை செய்யப்பட்ட சில விஷயங்கள் இருக்குது முதலாவது வீண் விரயம் முதலாவது வீண் விரயம் அவர்களுக்கு ஒரு வீட்டுல எத்தனை கட்டில் இருக்கணும் சொல்லிக்கிறாங்க முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய செய்தி எத்தனை படுக்கைகள் இருக்க வேண்டும் பிராசுல்லில் ரஜுல் கணவனுக்கு உண்டு மரஹா அவருடைய மனைவிக்கு உண்டு இது வந்து எங்கட நாகரிகத்துல இல்ல ரெண்டு பேருக்கு உண்டுதான் மனைட்டா ரெண்டு பேருக்கு உண்டுதான் இஸ்லாமிய கலாச்சாரம் அப்படி இருக்கல கணவனுக்கு உண்டு மனைவிக்கு உண்டு அதுல வந்து பல நன்மைகள்லாம் இருக்குது அதுல வந்து குடும்பவியல் ரீதியாக பல நன்மைகள் இருக்குது அப்படித்தான் இஸ்லாம் சொல்லி தருது கணவனுக்கு உண்டு மனைவிக்கு உண்டு மூன்றாவது என்ன மூன்றாவது விருந்தாளிக்கு விருந்தாளிக்கு நாலாவது செய்தானுக்கு நாலாவது நாலாவது எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கிறீங்களா செய்தான் தூங்கிட்டு வீட்டுல அப்படி எல்லாத்தையும் கற்பனை பண்ணி பாருங்க உங்களோட வீட்டுல பத்து பேர் வைங்க பதினொன்னாவது எதுக்கு வைக்கலாம் விருந்தாளிக்கு வைக்கலாம் பன்னெண்டாவது யாருக்கு செய்தானுக்கு பத்து கட் பத்து பேர் இருந்தா பத்து கட்டு வாங்கி போட தடை இல்ல பதினெண்டாவது ஒன்று வைக்கலாம் யாருக்கு விருந்தாளிக்கு பனிரெண்டாவது அடிக்கி வச்சுக்கிறோம் என்னது விருந்தாளிகள் வந்துட்டா ஏ விருந்தா எத்தனை பேர் நூறு பேர் வர அடிக்கி வைக்கிறதா நூறு ரூம் கட்டினா வரலாம் இலங்கையில இல்ல வெளிநாடுகள்ல நூறு ரூம் கட்டி வச்சா விருந்தாளி வந்தா தங்க அப்ப உலகம் ஃபுல்லா ஊர் கட்டுறா ஏக்கர் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் எல்லாரும் வந்து தாண்டா இப்படி ஊர் கட்டுறது விருந்தாளிகள் வந்தாண்டா அது வார அளவுக்கு தான் வரணும் விளங்கிட்டா அப்ப எங்களுக்கு விருந்தாளிக்கு என்ன ஒரு அளவுக்கு என்ன செய்யலாம் எடுத்து வைக்கலாம் ஒரு வீடு ஒரு ரூம் வைக்கலாம் ஒரு கட்டில் வைக்கலாம் ஒரு மேச வைக்கலாம் ஒன்று இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் மற்றதாக நீங்க ரெண்டாவது ஒன்று வச்சு என்று சொன்னாது வீண் பிரயம் நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்க்க நம்ம வீட்டில் அப்படி என்ன இருக்குது அப்படி நம்ம வீட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அது செய்தானுக்குரியது என்று ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அலுவலம் சொன்ன செய்தி முஸ்லீம்லேயே பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக வந்து அதாவது இது வீண் விரயம் விஷயம் வீண் விரயம் விஷயத்தில் நிறைய பேசலாம் என்றாலும் நேரம் போகிறதால சுருக்கிக் கொள்றேன் அடுத்த சகோதரர்களை இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா பெருமை பெருமை வரக்கூடிய விஷயம் என்ன பெருமை செலவங்களுக்கு வந்து உடுப்பு உடுத்தோடனே பெருமை உள்ளத்துக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் எப்படி என்ன நடக்குக்குள்ளே விளங்கும் மற்றவனை பார்த்தா ஃபுல் லைட்டை சிரிச்சுட்டு போகிறது இப்படி எல்லாம் இருக்கும் விளங்கிட்டா அல்லா உத்தாலா குருவான சொல்லி காட்டுறான் வலா தம்ஷிப்பில் அருந்தி மரகா பூமியில் பெருமையாக நடக்க வேண்டாம் இன்ன கலன் தகரிக்கல்லாரும் அப்படி நடக்கிறதால பூமி உங்களுக்கு புழக்கவும் முடியாது வலன் தபுலுகல் ஜிபால தூளா உயரத்தால் மலையை அடையவும் முடியாது விளங்கிட்டா போற மாதிரி போங்க பெருமையாக நீங்கள் நடக்க வேண்டாம் அதை ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அலி சொல்லம் சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதன் பைனமா அஜுருன் முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய செய்தி எம் சி நடந்துட்டு போறாரு அஜபத்து ஜும்மத்து அவரது முடி வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்குது அது அவருக்கு கொஞ்சம் கலசல் அடிக்கணும் அப்படி என்னது அந்த மாதிரி ஒரு பெருமை என்ன செய்து அவருக்கு அது ஏற்படுத்தி விட்டது அவர் அப்படி அந்த பெருமையோடு நடந்த நடையின் காரணமாக அல் அவரை பூமி விழுங்கும்படி அல்லாஹு தாலா செய்தான் பூமி விழுங்கும்படி செய்தான் மறுமை வரைக்கும் ஒரு பூமிக்குள் போய்கொண்டே இருப்பான் நடந்து சென்று செய்தி நடந்தது இன்று வரைக்கும் அவர் பூமிக்குள் போய்கொண்டே இருக்கிறார் மறுமை வரைக்கும் நடக்கும் என்று சொன்ன செய்தி முஸ்லீம்ல பார்க்கிறோம் 
பெருமையாக நடக்கணும் நம்ம கவனிக்கணும் விளங்கிட்டா அந்த தண்டனை நம்மளுக்கு வந்துடலாம் அந்த தண்டனை நம்மளுக்கு வரலாம் ஒன்று மட்டும் சொல்லுவாங்க இவர் காணவில்லை எவ்வளவுதான் என்ன நடந்தது தெரியாது இவரை காணவில்லை என்று மட்டும் தான் காணவில்லை என்று வந்தவங்க எல்லாம் கடத்தப்பட்டவன் மட்டும் வணங்க கூடாது இது மாதிரி சம்பவம் என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விளங்கிட்டா ரிசால்ட்டே வராம வரும் யாரோ தூக்கிட்டு போனாலும் யாரும் டிரெஸ் இல்லையாண்டு விளங்கிட்டா நம்ம பயப்படணும் கவர்ச்சி எங்களுக்கு பெருமையை கொண்டு வந்து சேர்த்து விட கூடாது அது மாத்திரமல்ல காரு நல்ல கொலிட்டியா உடுத்துக்கண்டு ஆடம்பரங்களோட வெளியே வரா இத வெளியே இருந்து பார்த்தவன் கொஞ்சம் பேர் சொல்றாங்க யாழைத்துல நாம் இஸ்லாமா ஊத்திய காரு இந்த ஆளுக்கு இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு இல்லையே இந்த ஆளுக்கு இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு இல்லையேன்னு சொல்றாங்க அவர் போகல அப்ப அது பேர் வந்து உண்மையில சான்ஸ்காரர் இன்னமும் லது அப்துல் அலீம் உண்மையில மிகப்பெரிய சான்ஸ்காரன் காரண்ட சமுதாயம் இன்னும் மெருகி உழைக்குது விளங்கிட்டா இவர் உண்மையிலே சான்ஸ்காரர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அல்லாஹு தாலா அவருடைய பெருமையின் காரணமாக அவரை அளித்தார் அளித்த பின்னால இவங்க சொல்றாங்க என்ன தெரியுமா நினைச்சவங்க எல்லாம் அல்லாஹ் நாடியவர்களுக்கு கொடுப்பான் அல்லாஹ் நாடியர் விட்டு தடுப்பான் என்று சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள் அளிச்ச உடனேயே அல்லாஹ் நாடியவங்களுக்கு கொடுப்பான் நாடியவங்களுக்கு தடுப்பான் நல்லா போக்கல அது மாதிரி எங்களுக்கு கிடைக்காதா இது உலகத்துல இயல்பு இந்தி பணக்காரனா இந்த இப்போ ஒன்று இல்ல பாயோட தூங்குறான்னுவான் அதே காலத்துல வந்து எப்படி சொல்லிப்பான் என்ன லைஃப் வாழ்றான் தெரியுமா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இது இயல்பு மனுஷன் பாலக்குல பெருசா பேசுறது பௌத்தா என்ன எல்லா பணக்காரும் போயிட்டாங்கன்றது விளங்கிட்டா இப்படி பேச ஆரம்பித்தார்கள் என்று சொல்லி அல்லாஹு தாலா குருவாடிலே சொல்லி காட்டுகிறான் எனவே சகோதரர்களே அடுத்ததாக நம்மளோட மனசுல வர வேண்டியது இந்த பெருமையான தன்மை என்பது எங்களது உள்ளத்திலே இருந்து போக வேண்டும் சகோதரர்களே அடுத்ததாக ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இன்னும் இந்த ஆடை விஷயங்களிலே பலவிதமான ஹதீதுகளை சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதுல குறிப்பாக ஒன்றை சொல்வது என்றால் ஒரு மனிதர் ரசூலா கிட்ட வராங்க அவருடைய மேலாடையும் கீழாடையும் காவி நிறத்தில் இருக்குது மேலாடையும் கீழாடையும் காவி நிறத்தில் இருக்குது அப்ப ரசூல் சல்லா அலுவலகம் சொல்றாங்க உம்மு காமரத்து கபிஹாதான் உங்களோட உம்மாவா இதை போட சொன்னாங்கன்னு கேட்டா உம்மா போட சொல்லி அதை போட்டீங்கன்றாங்க அப்புறம் அவர் சொல்றாரு அப்படின்னா யார சொல்லா இந்த நிறம் போற அளவுக்கு கழுக வாண்டு கேட்கிறாரு இல்ல பல் அஹரிக்கும் அதை எரிங்க சொல்லாங்க அதை கொண்டு போய் எரிச்சிருங்க நாங்க நாடு பெண்கள் முடுக்க கூடாது ஆண்கள் முடுக்க கூடாது அதை எரித்து விடுங்கள் என்று சூழ்நிலை சல்லா அலுவலக செல்லும் அவர்கள் சொன்ன செய்தியை பார்க்கிறோம் அது போன்று வருது <laughs> அதாவது இதன் கத்த அஹதிக்கும் உங்கள் ஒருவருடைய செருப்பு ரெண்டு விரல் போட நடுவில் வருமே துண்டு அந்த அது அறிந்து விட்டால் ஒன்றுல நடக்க வேண்டாம் அதை சரி செஞ்சு போட்டு ரெண்டே போட்டு நடக்க வேண்டாம் அதை சொல்லுவாங்க ஒன்றுல நடக்க வேண்டாம் ரெண்டே ரெண்டாவது அந்த அருந்தத்தை சரி செய்து போட்டு நீங்க என்ன செய்யுங்க நடங்க என்று ரசூலாங்க சொன்னா இதையும் நான் கேட்டுக்கிறேன் பொய் சொல்லலனா ரசூல் சல்லா அரசர் இதுவரைக்கும் சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகின்ற ஹதீதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் கடைசியாக சகோதரர்களே ஒரு முக்கியமான இந்த ஆடை விஷயத்திலே நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் இப்பொழுது முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும் என்னவென்றால் ஆடையை அனுபவிப்பது இஸ்லாம் தடை செய்யவில்லை அவரவருடைய வசதிக்கேற்ப வாங்குவதை இஸ்லாம் தடை செய்யவில்லை சந்தோஷத்திற்காக எதனையும் அனுபவிப்பதை ஹலாலான எதையும் அனுபவிப்பதை இஸ்லாம் தடை செய்யவில்லை ஆனால் ஒரு கவலைக்கிடமான விஷயம் என்னவென்று தெரியுமா இந்த ஆடையின் பேரால் பெண்கள் வெளிக்கிழம்ப ஆரம்பிப்பதும் ஆபாசத்தில் மூழ்க ஆரம்பிப்பதும் ஒழுக்கம் கெட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு தள்ளப்படுவதும் தான் ஒரு விருப்பான அருவறுக்கத்தக்க ஒரு விஷயம் எந்த அளவுக்கு என்றால் கணவன் மாதிரி எந்த அளவுக்கு பொதுபோக்கா இருக்கிறாங்க என்று சொன்னா மனைவியோட உனக்கு மனைவி போய் ட்ரெஸ் வாங்க வேண்டும் என்றால் கையோட கூட்டிட்டு போகணும் அதுதான் நல்லது ஒரு மகரத்தோட அனுப்பணும் அடுத்துட்டு போகும்போல போற நீங்களும் போங்க அடுத்துட்டு போகும்போது சேர்ந்து நீங்களும் போகணும் மனைவியோட போறதுக்கு உனக்கு ஒரு கொஞ்சம் நேரம் இல்லையா போங்கன்றது போங்க என்று சொன்னா இது என்னது மதியனாவா இது இது மதியனாவா இது போன எல்லாம் வந்து இஸ்லாமிய ஆட்சி நடக்கிற மாதிரி அப்படியான இடங்கள் அனுமதி தான் இப்ப போனா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த இடங்கள் எல்லாம் போய் பார்த்தா என்ன நிலைமையில ஒழுக்க கேடா இருக்கு ஒரு மனுஷன் சும்மா போறவங்க கூட ரோட்ல நடக்கலாம் அந்த அளவுக்கு கிரௌடா இருக்குது 
அவன் மனைவி நீ மகரமோட கணவனோட போனி என்ற ஒரு ஒழுக்கமா இருக்கும் இது அனுப்பி விடுறது அனுப்பினா காலையில போனவங்க மகரிப்புக்கு வராங்க கடையை வாங்கினீங்களா இல்ல உடுப்பு வாங்கணும் கடை வாங்கல உடுப்பு வாங்கிக்கிறாங்க உடுப்பை தான் எவ்வளவு உடுப்பா ரெண்டு நாளைக்கு மறுபடி போகணும் நாளைக்கும் மறுபடி உண்மையாக அப்படி நடக்கு நாளைக்கு மறுபடி போகணும் உடுப்பு வாங்கி வாங்கியே சாலங்க முடிஞ்சாச்சு இவர் இவர் அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கு இவருக்கு ரோசம் எல்லாம் இல்ல இவருக்கு ரோஸ் படம் பார்க்கறதுக்கு விட்டவர் தானே மனைவிய ஆனால ரோசம் இருக்காது ரோசம் கெட்டவர்களாக வாழ்வதை பார்க்கிறோம் ஒன்று நீங்க விளைக்கணும் அங்க எல்லாம் லேடிஸே வச்சுக்கிற உடுப்பு வாங்க போகல பெண்கள் தங்களுக்கு அதாவது மறைத்து வாங்க வேண்டிய ஆடைகளை பகிரங்கமா வாங்குறான் ரோசம் இருக்கிறவங்க அது என்ன அங்க போய் அது அவர்கள் சிரிக்க இவங்களும் சிரிக்க ஆடைய சொல்லி வாங்க புக்கம் இல்லையா அப்ப இத இது கணவனுக்கு தெரியாம நடக்குதுல தெரிஞ்சுதான் நடக்குது கணவனுக்கு தெரிஞ்சுதான் நடக்குது ஒரு ஆம்பளை உடுப்பா போய் பாருங்க பாப்போம் நடக்கிற நடக்க எங்க ஆம்பளை உடுப்பா ரெண்டு பேர் தான் இருப்பான் ரெண்டு பேர் தான் இருப்பான் அஞ்சு நிமிஷத்துல விஷயத்தை முடிச்சு அனுப்பிடுவான் யாரோ ஒரு பொம்பளை போல அரைமணித்தி அதுக்கு அது வேணுமா இது வேணுமா இந்த உடுப்பு வேணுமா அந்த உடுப்பு வேணுமா ஒன்றுமானா போனா என்னத்துக்கு இளைஞர்கள் எங்க கவனம் செலுத்துறாங்க அப்ப இது நம்ம நம்மட மனைவி என்ன தங்கச்சி என்ன தாத்தா இப்படி போன்றவர்கள்லாம் போய் உடுப்பு வாங்குறாங்களே ரோசத்தை ரசூல் சல்லா அலுசலம் சொன்னார்கள் மூன்று பேர் சொர்க்கம் நுழைய மாட்டார்கள் அதுல ஒருவர் யார் தெரியுமா தியூஸ் தந்த குடும்பத்துல மானம் கேட்ட விஷயங்களை அனுமதித்தவர் தனது குடும்பத்தில் தொழுதிருப்பார் நோன் குடிச்சுப்பார் சக்காத்து குடுத்திருப்பார் எல்லா நன்மையும் செஞ்சிருப்பாரு மானம் கெட்ட விஷயங்களை வீட்டில் அனுமதிச்சதுனால என்னது அவர் சொர்க்கம் நுழைய மாட்டார் ரசூல் அவங்க சொன்னாங்க அவர் இப்படி ஒரு கேவலம் கெட்ட நிலைமை நாங்க பாக்குறோம் சாதாரணமாக இல்ல மத்தது டைம் வேஸ்ட் உடுப்பு வாங்க போறீங்க ரெண்டு அவரை செலவழிக்கிறீங்க ஓகே ரெண்டு அவரை செலவழிக்கிறீங்க ஓகே இது என்ன தெரியுமா போய் அதுக்குள்ளேயே குந்தி ரெண்டு லொண்டு பாக்கு ரெண்டு வாருது முறையிட்டா அந்த நிலைமையில தான் அந்த இடத்துல இருக்கிறத பாக்குறோம் சகோதரர்கள் என்ன ஒன்று விளையாடுங்க மனுஷன் கையில இருக்கிறது ஆசை கையில இருக்கிறது பெருமதியா இருக்காது முன்னுக்கு பெருமதியா இருக்கும் அந்த உடுப்பு எடுத்து போடுங்க கையில எடுத்த உடனே அது நல்லா இருக்கிற மாதிரி உடனே கைக்கு வந்தது கைக்கு வந்து அதுவும் பெருமதி இல்ல இது இயல்பு மனுஷன் இது நல்ல இருக்கு பக்கத்துல கணவன் இருந்து ஒரு ஐடியா கொடுத்தாருங்களே சகோதரர்களே உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப கணவன் வந்து உணர்ந்து போனாலே என்ன என்ன நம்ம பேசுறோம் என்ன மாதிரி ஒழுக்கங்கள் நடக்குது என்ன மாதிரி அதாவது மோசமான நடக்குது இதெல்லாம் பார்க்காம எந்த கணக்கும் இல்லாம இந்த மானம் கட்ட விஷயங்களை அனுமதித்திருப்பதை பார்க்கிறோம் காலையில எலும்பினா கடை திறக்கும் முந்தி கடைக்கு முன் கால கடை திறக்கும் முந்தி கடைக்கு முன் கால கிரௌட் வந்தாச்சு அந்த அளவுக்கு இந்த அந்த பஜார் எல்லாம் பார்த்தா மிக மோசமான நிலைமை இருப்பதை பார்க்கிறோம் உடுப்பு வாங்க போன தடை கிடையாது அதுக்குள்ளே போங்க நீங்க உங்களோட மனைவியை கூட்டிட்டு போங்க நீங்க கூட்டிட்டு போங்க உங்களை தங்கச்சியை கூட்டிட்டு போங்க உங்களை தாத்தாவை கூட்டிட்டு போய் வாங்கி கொடுங்க இது அப்படி வாங்கி கொடுக்க போறவருக்கு ஒரு சோம்பரம் உள்ள கூட்டிட்டு வாங்கிட்டு வாங்க நான் வெளியே நிக்கிறேன் வெளியே நின்று நிற்கிறது யார் எவ்வளவு அரட்டி அடிச்சுக்கிறது அங்கேயே நிக்கிறது உள்ளுக்கு இருக்கிறவருக்கு சோம்பரம் அடி நீ இவ்வளவு நாளும் ஹலாலாக சம்பரத்து எதுக்கு தெரியுமா உன்னோட மானத்தையும் மரியாதையும் பாதுகாக்கிறது நீ வந்து ஹலாலா மானத்தை மரியாதை பாதுகாத்து சம்பாதிச்சுட்டு சம்பாதித்த செலவழிக்க கூட மானத்தை மரியாதை உட்டியன்னு சொன்ன நீ சம்பாதிச்சது மானத்தை மரியாதை பாதுகாத்து வட்டிய உட்டு ஹராத்த உட்டு வீண்மரை துட்டு சம்பாதிச்சாய் அது அப்படியே மான மரியாதை போற வகையில நீ செலவழிச்சு சம்பாதித்தாய் எப்படி செலவழித்தாய் ரெண்டு கேள்வி கேட்கப்படுகின்ற வரைக்கும் இடத்தை விட்டு போக முடியாது நாலு விஷயங்கள் சொன்னாங்க அதுல ஒன்று இது இப்படி மோசமான நிலையில நம்ம என்னது பார்க்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல மோசமான மோசமான ஆடைகள்லாம் வாங்கி கொடுக்கறாங்க வெளியே கொடுத்துட்டு போறதுக்கு வீட்டுக்கள் கொடுக்கல வெளியே கொடுக்கறது கணவனா வாங்கி கொடுக்கறான் அதான் நான் ரோசம் கட்டவேன் நீரும் ரோசம் கட்டவன் தான் வாங்கு அதான் அர்த்தம் அதுல மானமும் மரியாதையும் இருந்தால் ஒழுக்கம் என்பது இருந்தால் ஆடைகள் எவ்வளவு வாங்கலாம் எவ்வளவு வாங்குவோம் போறது தவறு கிடையாது போக வேண்டிய இடங்களுக்கு எல்லாம் போங்க வாங்கணும் தவறெல்லாம் கிடையாது அது என்ன விஷயம் தெரியுமா இது முக்கியமான விஷயம் எது எங்களது மார்க்கமும் ஒழுக்கமும் அங்கே பேணப்படுகிறதா அதை திருப்பி திருப்பி சொல்லணும் சகோதரர்களே மறைவான ஆடைகள் எல்லாம் போய் வெக்கம் கட்ட நிலையில வாங்குறது இருக்கு தானே அது வந்து உண்மையில ஈமான் இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் தொழுது நோம்பு பிடிச்செல்லாம் வேலை கிடையாது ஈமான் இருந்தா 
அவருடைய ரோசம் என்று ரசூல் சொன்னால் சொர்க்கம் விட மாட்டார் என்று ஈமான் இருந்தா என்ன செய்வாரு மனைவிக்காக வேண்டி ரோசப்பட்டிருப்பார் மனைவிக்காக வேண்டி ரோசப்பட்டிருப்பார் சொல்லுகிறார்கள் உங்கள் மனைவியோடு யாராவது தவறான முறையில் நடப்பதை கண்டால் சும்மா என்ன வந்து சொல்லக்கூடாது சாட்சி இல்லாமல் சொல்லக்கூடாது சாட்சியோட சொல்லணும் என்றாங்க சகோதர எதிராக எழுப்புறாங்க எனது மனைவி தவறு சேர்த்து நாலு பேரை கொண்டு வந்து கூட்டி காட்டுறதா வெட்டாம வரமாட்டேன்றார் ரோசம் வெட்டிட்டு தான் வந்து பேசுவேன் அவர் ரசூலாங்க அவருடைய ரோசத்தை புரிஞ்சுகின்றார் புரிஞ்சிட்டு இன்ன சாதனாகியர் சாது ரோசமானவர் வான மின் ஆகியர் நான் அவரை விட ரோசமானவன் ஒல்லாகும் மின்னி ஆகியர் அல்லா என்னை விட ரோசமானவன் அதான் அல்லா தான் இந்த சட்டத்தை போட்டுக்கிறான் அல்லாதான் இந்த சட்டத்தை போட்டிக்கிறான் சகுதே உங்களோட விஷயத்துல என்ன விளக்கம் என்ன உங்களோட விஷயத்துல அது உண்மையா இருக்கலாம் உலக விஷயத்துல அது உண்மை கிடையாது பத்து பேர் பொய்ய சொல்லிட்டு மனைவியை மாட்டி கொடுத்துருவான் அவதூறுக்காக <laughs> உண்மையான என்பதை விளங்கப்படுத்துகின்ற வண்ணம் குருவான் வசனம் இறக்கி வைப்பான் என்று சொல்லிட்டு போறாரு அல்லாஹ் இறக்கி மனைவி கணவன் விஷயத்தில் பிரச்சனை வந்தால் எப்படி சாபம் இட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்ற வசனத்தை இறக்கி வைக்கிறான் இது என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க பாப்பம் ரோசம் ரசூல் சல்லாஹ் வீட்டுக்கு வராங்க அவரை வீட்டுல வந்து அதாவது அரவாணி அரவாணி தெரியும் தானே அலி அலி ஆணும் இல்லை பெண்ணும் இல்லை இந்த அரவாணி இந்த அரவாணி ஒருவர் இருந்து பேசிக்கிட்டு மனைவி அங்க இருக்கிறாங்க இங்க ஆம்பளை இருந்து பேசிட்டு அரவாணி தானே விட்டு வச்சிருக்காங்க அவர் சொல்றாரு தாய் வெற்றி கொல்லப்பட்டு விட்டால் அழைக்கும் விபிணத்தை கைலான் இந்த அரவாணியில பேச்சு என்ன தெரியுமா அங்க வந்து எது கைலான் பரம்பரை உள்ள பொம்பளை கலைக்கிறாங்க அவங்க வந்து துக்குபி ருபி அறுபதுன்னு துதுபி ருபி சமானின் நாளா வந்து எட்டா போவாங்க அவங்கள மணி கணியரை முடிச்சுக்கிறாரு ரசூல்லா அவளுக்கு ரோசம் வருது என்ன இப்படி பேசுறான் ரசூல்லா சொல்றாங்க இதுக்கு பிறகு இவர்கள் உங்களுக்கு நுழையக்கூடாது இதுக்கு பின்னால் இவர்கள் உங்கள்கிட்ட வரக்கூடாது அதுல இருந்துதான் அரவாணி என்பது ஆணுக்குரிய சட்டம் தான் அரவாணிக்குரிய சட்டம் ஆணுக்குரிய சட்டம் சொத்து பிரிச்சாலும் சரி எது நடந்தாலும் ஆணுக்கு என்ன சட்டம் அது அரவாணிக்குரிய சட்டம் ஏன் ரசூல் அவன் சொல்லிட்டா இது கூட பெண்களுக்குள்ள வரக்கூடாது நாங்க என்ன சொல்லியிருப்போம் சும்மா ஜாக் பண்ணாங்க இருப்போம் வெக்கம் கெட்ட வார்த்தைகள் பேசியிருப்போம் ரசூல் செலலாலு சார் ரோசத்தோடு வாழ்ந்தார்கள் மரியாதையோடு வாழ்ந்தார் நான் எல்லாரையும் சொல்லவில்லை இருபத்தஞ்சு வீதம் முப்பது வீதம் நல்ல மனிதர் இருக்கிறார்கள் பொதுவாக எழுபத்தஞ்சு நம்ம வரக்கூடாது சொல்லுகிறேன் சொல்லக்கூடாது ஒட்டு மொத்தம் என்னது தவறண்டி வர மாட்டேன் நல்ல வரேன்னு சொல்லி அப்படி கொஞ்சமே பேசுவாங்க அதுக்காக சொல்லல எல்லோரிடத்திலும் இந்த எழுபத்தைந்து வீதம் வரக்கூடாது என்னிடத்திலும் உங்களிடத்திலும் இது வரக்கூடாது ஒரு இருபத்தைந்து வீதம் இப்படிப்பட்டவர்கள் இருக்கலாம் ஆனா எழுபத்தஞ்சு ரோசம் விட்டு தான் வாழ்ந்துட்டுக்கிறோம் அதுக்கு பெரிய ஆதாரம் டிவி வீட்டுல வச்சுக்கிட்டு பிரச்சாரத்தை பார்த்துட்டுக்கிறோமே இந்த ரமலாங்களே பாக்குறோமே புள்ளைகளுக்கு என்று போடுறோமே நாங்க பாக்கிறல புள்ளைகளின் என்ன செய்ய அதுக்கு நோம்பு கடமை இல்லையே அதுக்காக போட்டுட்டு சைக்கிள சுத்தி பாத்துக்கிறோமே இது போன்ற ரோசமற்ற வேலைகளால் இப்படி நடக்குது சகோதரர்களே ரசூலுல்லா செல்லாரு பார்த்து போட்டு ரோசப்படுறாங்க இது போன்றவர்கள் உங்களுக்குள் நுழையக்கூடாது என்று ரசூலுல்லா செல்லாரு செல்லம் சொன்ன செய்தியை பார்க்கிறோம் சகோதரர்களே நம்ம என்னதான் தொழுது நோம்பு பிடிச்சிருந்தாலும் இந்த விஷயத்துல வந்து ஆடை விஷயத்தில் நாங்கள் ஒரு பேணுதல் காட்டவில்லை என்றால் மானத்தை அவர்களுக்கு பாதுகாக்கவில்லை என்றால் ரசூல்லா அது இதென்ன மானம் கெட்டவர்கள் மானம் கட்ட விஷயங்களை குடும்பத்தில் அனுமதித்தவர்கள் சொர்க்கம் நுழைய மாட்டார்கள் இந்த எச்சரிக்கையை பயந்து உலகத்தை அனுபவிக்கணும் ஆடைகளை போடணும் எல்லாவற்றை அனுபவிக்கணும் ஆனால் மார்க்கத்துக்கு முரணான எல்லைகளுக்கு நாங்கள் போகக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஈமானிய ரோச உணர்வை அல்லா உத்தாலா என்னிடத்திலும் உங்களுக்கும் உங்களிடத்திலும் தந்தர்கள் புரிவானாக சகோதரர்களே ஒரு சந்தோஷமான செய்தி சாப்பாடு ஏற்பாடு செஞ்சுக்கிறாங்க சாப்பிட்டு போயிரு மேலுக்கு சாப்பாடு ஏற்பாடு செஞ்சுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு சகரில் அஞ்சஞ்சு பேர் அதாவது ஆறு பேரும் இருக்க வேணாம் நாலு பேரும் இருக்க வேணாம் அஞ்சஞ்சு பேர் என்ன செய்யுங்க ஒவ்வொரு சகரில் இருக்க சாப்பாடு ஏற்பாடு செஞ்சுக்கிறாங்க